நாங்க இன்றைக்கு படிக்க போற பாடம் வந்து பிள்ளைகள் வியாபார கணக்கீடு சரிதானே நாங்க படிக்க போற பாடம் வியாபார கணக்கீடு சோ வியாபார கணக்கீடு சம்பந்தமா பிள்ளைகள் முதலாவது நாங்க இங்க படிக்க போற சிலபஸ பெற்றி இருக்க பார்ப்போம் நம்மளா சிலபஸ பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் அதாவது முழுக்க முழுக்க அடிப்படையான கணக்கு இதுதான் இருக்கு சரியா ரைட் அதாவது பேசிக்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேசிக்ஸ் சரியா இதுல முக்கியமான விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன் என்னன்னா இப்ப இதுல யாராவது ஏ லெவல்ல நீங்கள் ஏற்கனவே கணக்கீடு சம்பந்தமான அறிவு இருந்தாலும் பரவாயில்லை கணக்கீடு சம்பந்தமான அறிவு இல்லாட்டிக்கும் பரவாயில்லை சரிதானே அதான் நீங்க முக்கியம் கணக்கீடு சம்பந்தமா உங்களுக்கு தெரியல அண்டதபடி நீங்க எது சம்பந்தமா நீங்க யோசிக்க தேவையில்லை சரியா சரிதானே பிள்ளையார் நீங்க எதுவிதமாக யோசிக்க தேவையில்லை இது சம்பந்தமான இன்கேஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு கணக்கு சம்பந்தமான அறிவுகள் எதுவும் குறைவு நான் படிப்பிச்சது உங்களுக்கு விளங்கியல நான் பாட முடியல நான் என்னுடைய இமெயில் அட்ரஸை தருவேன் என்னுடைய என்ன நீங்க தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய ஆஹ் இலகுவா நீங்க தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய வழிகள் ஏதாவது ஒரு வழியை தருவேன் நீங்க என்னோட தயவு செய்ய தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்குரிய உங்களால் ஏதாவது உங்களால் விளங்காத சம்பந்தமா இருக்கும் நீங்க கேட்டுக்கொள்ளலாம் சரியா அடுத்தது மிக முக்கியமான அடுத்த சம்பந்தத்துக்கு வருவோம் முதலாவது எங்களுடைய சிலபஸ் முதலாவது வந்து இங்க நாங்க சிலபஸ் என்ன பார்த்தோம் அப்படியே நாங்க முதலாவது பார்க்க போறது அடிப்படை கணக்கீட்டுண்ட தத்துவங்களும் அடிப்படை கணக்கீட்டுண்ட நோட்ஸ் தியரி தான் சரிதானே சோ அது சம்பந்தமான ஸ்லைட்ஸ் தான் உங்களுக்கு அனுப்பி இருக்கிறேன் கிடைச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சரியோ ரைட் சரி அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது கணக்கீட்டு சமன்பாடு சரியா சோ கணக்கீட்டு சமன்பாடுக்குரிய ஸ்லைட்ஸும் நான் ரெண்டுக்கே உங்களுக்கு அனுப்பிட்டேன் கிடைச்சிருக்கும் சரியா சோ கணக்கீட்டு சமன்பாடு ரெண்டாவது பிள்ளைகள் மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னா காசு சரியா சோ காசேடுன்றது ஒற்றை நிரல் காசேடு எட்டு நிரல் காசேடு மூன்று நிரல் காசேடு சரியோ எங்களுக்கு காசேடு சம்பந்தமான நொடேஜ விட நாங்கள் எவ்வாறு மூல ஆவணங்கள் எவ்வாறு மூல ஏடுகள் அதுகளை பேன்றது அதன் மூலமா எவ்வாறு நாங்க கணக்கீட்டு பதிவுகளை மேற்கொள்றோம் என்றுதான் நாங்க இங்க படிக்க போறோம் சரியோ ரைட் அடுத்தது வங்கி நக்கா கூற்று சரியா அடுத்தது கணக்கீட்டு வழுக்கள் ரைட் ஆஹ் கட்டுப்பாட்டு கணக்குல வச்சு கொஞ்சம் என்ன சொல்றது கொஞ்சம் ஏரியா இருக்கு கட்டுப்பாட்டு கணக்கு அடுத்தது நிதி நிலைமை கூற்றுக்கள் சரியோ சோ நிதி நிலைமை கூற்றுக்கள் பாத்தீங்கன்னா நிதி நிலைமை கூற்று கூட ஒரு அடிப்படை தான் இருக்கு பிள்ளைங்க நீங்கள் பெருசா யோசிக்க தேவை இல்லை ரைட் பங்குடமையும் சரி கம்பெனியும் சரி எல்லாமே ஒரு அடிப்படை ரீதியான நிதி நிலைமை கூற்றுகளை பற்றி தான் நாங்க படிக்க போறோம் அதான் உங்களோட சிலபஸ் இதை விட நினைக்கிறேன் கிளப் அக்கௌண்ட்ஸ் அதாவது லாப நோக்கமற்ற நிறுவனங்களின் கணக்குகளும் இருக்கு சரியா ரைட் சோ நான் நினைக்கிறேன் அந்த உங்களுக்கு சிலபஸ் அட்டாச் பண்ண படையில நினைக்கிறேன் அடுத்த மட்டும் ஸ்லைட்ஸ்ல அதை நான் உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணி விடுறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நான் அந்த சிலபஸ எழுதி விடலாம் அதை விட நாங்கள் அடுத்த முறை ஸ்லைட்ஸ்ல போட்டுவிட்டா நல்லா சரியா சோ அது பெரிய பிரச்சனை இல்லை திருப்பி இருக்கா சொல்றேன் அடிப்படை கணக்கிட்ட தத்துவங்கள் அதாவது பேசிக்ஸ் தியரி சரியும் அடுத்தது கணக்கீட்டு சமன்பாடு ரைட் அந்த ரெண்டும் தான் இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போறோம் சரியோ ஆஹ் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா காசு ஏடு அதாவது மூல ஆவணங்கள் மூல ஏடுகள் இந்த மாதிரி பதிகிறது எட்டு நிரல் காசோடா இருக்கட்டும் எட்டு நிரல் காசோடா இருக்கட்டும் மூன்று நிரல் காசோடா இருக்கட்டும் சரியா அடுத்தது வங்கி இணக்க கூற்று பேங்க் ரீகன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட் அடுத்தது வழுக்களை திருத்துது ரைட் அதாவது ரெக்டிபிகேஷன் ஆஃப் எரஸ் சரியா அடுத்தது நிதி நிலைமை கூற்றுக்கள் இதை விட கட்டுப்பாட்டு கணக்குலையும் கொஞ்சம் ஏரியா வேணும் அதாவது கொன்ட்ரோலை கவுன்சிலையும் கொஞ்சம் ஏரியா வேணும் 
மேடம் நிதி நிலைமை கூட்டுங்கள் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் சரியோ அது தனி உடைமையாக இருக்கட்டும் பங்குடைமையாக இருக்கட்டும் கம்பெனி எல்லாமே பேசிக்கலாம் இருக்கு நீங்கள் பெரிய அளவில் விற்கோமெண்ட் இல்லை அதை நாங்கள் பிறகு பார்க்கணும் சரிதானே இல்லை ஸோ நாங்கள் இப்போ முதலாவது ஸ்லைட்ஸுக்குள்ள போவோம் ரைட் ஓகே ரைட் ஸோ முதலாவது ஸ்லைடுக்குள்ள போனீங்கண்டா பிள்ளைகள் கணக்கீட்டுக்கான வரை விளக்கணம் சொல்லப்பட்டிருக்குது சரியோ ஸோ கணக்கீட்டுக்கான வரை விளக்கணம் ஒழுங்குமுறையாக பதிவு செய்தல் வகைப்படுத்தல் சுருக்கமாக்குதல் செயற்பாடுகளை உள்ளடக்கிய அழகிய கணக்குகளாகும் சரிதானே என்னொரு டெபினிஷனும் சொல்லியிருக்கிறோம் தொழில் முயற்சி தொடர்பான பண பெருமானம் கொண்ட தகவல்களை அளவீடு செய்தல் பதிவு செய்தல் வியாக்கியானம் செய்தல் மற்றும் தேவையான கட்சியினருக்கு தகவல்களை வழங்குதல் கணக்கீடா சரியா இன்னொரு விஷயத்தை நீங்க பார்த்துக்கொள்ள முக்கியமா என்னன்றா பிள்ளைகள் இதுல எந்த விதமான தேதி நீங்க பாடமாக்கவே தேவையில்லை சரியா திருப்பி திருப்பி வாசிங்க தரப்பட்ட தேதிகளை திருப்பி திருப்பி வாசிங்க அதாவது நடைமுறையோட சம்பந்தப்பட்டது பிராக்டிக்கலா தான் நாங்க இங்க இந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ்ல நீங்க படிக்க போறீங்க முழுக்க முழுக்க பிராக்டிக்கல் சம்பந்தமான விஷயங்கள் சரிதானே இதுல எது விதமான நீங்கள் பாடமாக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இல்லை நீங்கள் நடைமுறையோட சம்பந்தப்படுத்தி எழுதினீங்க வேண்டாம் சரி சரிதானே சோ முதலாவது டெபினிஷனை பாருங்க முதலாவது சொல்லப்பட்டது திருப்பி இருக்கா பார்ப்போம் முதலாவது பார்ப்போம் ஆஹ் கொடுக்கல் வாங்கல்களதும் நிகழ்வுகளதும் நிதி பெருமானங்களை ஒழுங்குமுறையாக பதிவு செய்தல் வகைப்படுத்தல் சுருக்கமாக்குதல் செயற்பாடுகளை உள்ளடக்கியது உள்ளடக்கிய அழகிய கணக்கீடாகும் கணக்க விதமான விஷயங்கள் நாங்க படிக்க வேண்டியது கொண்டு கொடுக்கல் வாங்க ரைட் அடுத்தது நிகழ்வு சரியா அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பதிவு செய்தல் வகைப்படுத்தல் சுருக்கமாக்குதல் இது சம்பந்தமான இவ்வளவு விஷயமும் நீங்க சரியோ இது சம்பந்தமான இவ்வளவு விஷயங்களையும் நீங்க பின்னால திருப்பி கேட்க போறீங்கள் சரிதானே அப்ப ஒரு டெபினிஷன் அதாவது ஒரு வரவழைக்கணும் என்ன சொல்றது கொடுக்கல் வாங்கல்களினதும் நிகழ்வுகளினதும் நிதி பெருமானங்களை ஒழுங்குமுறையாக பதிவு செய்தல் அதை வகைப்படுத்தல் அதை சுருக்கமாக்குதல் செயற்பாடுகளை உள்ளடக்கி அழகி கணக்கீடாகும் சரியோ சோ இப்ப நீங்க இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்ன நீங்க கொடுக்கல் வாங்கல் திருப்பி நிகழ்வு பதிவு செய்தல் வகைப்படுத்தல் சுருக்கமாக இவ்வளவு தேமெட்டு இப்ப அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ஸ் நீங்க படிக்க போறீங்க சோ இதை சும்மா வாச்சு கொண்டீங்கன்னா இப்போதைக்கு காணும் அதை நான் சொல்ல வார சரியா அதே மாதிரி அடுத்த டெபினிஷன் தொழில் முயற்சி தொடர்பான பண பெருமானம் கொண்ட தகவல்களை அளவீடு செய்தல் பதிவு செய்தல் வியாக்கியானம் செய்தல் மற்றும் தேவையான கட்சியினருக்கு தகவல்களை வழங்குதல் கணக்கிடா சரியோ இதிலையும் பதிவு செய்தல் வியாக்கியானம் செய்தல் அளவீடு செய்தல் இதெல்லாம் இதற்குரிய என்ன சொல்ற பிள்ளை இதற்குரிய விளக்கங்களையும் நீங்க இப்ப அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ஸ்ல படிப்பீங்க சரியோ எக்காரணம் கூட நீங்க இந்த டெபினிஷனை பாடமாக்க வேண்டிய தேவையில்லை சும்மா பார்த்து கொண்டீங்கன்னா சரி சரியா ரைட் இப்ப சும்மா மேலோடமா பார்ப்போம் இருக்கா இந்த கணக்குகிட்ட நாங்க செய்யறதுல மிக முக்கியமான நோக்கம் ஒரு கணக்குகிட்ட நாங்க என்னத்துக்காண்டி தயாரிக்கிற முக்கியமா பிள்ளைகள் அதாவது வெளிநபர்களுக்கு நாங்க எங்களோட ஸ்டேட் அதாவது நாங்கள் என்ன நிலைமையில இருக்கிறோம்ன்றத நாங்கள் வெளியாக்களுக்கு என்ன செய்யணும் பிள்ளைகள் அதை நாங்க தெரியப்படுத்தணும் அதுதான் மிக முக்கியமான நோக்கம் அதான் பாருங்க ஒரு டெபினிஷன் சொல்லப்பட்டிருக்குது கட்சியினருக்கு தகவல்களை வழங்குதல் அதாவது அது உள்கட்சியினர் இருக்கலாம் அல்லது வெளிக்கட்சியினர் இருக்கலாம் நாங்க என்ன செய்யணும் எங்களோட நிதி நிலைமை இப்படி இருக்கு என்றது நாங்க அவைக்கு என்ன செய்யணும் நாங்க தெரியப்படுத்தல் நான் சொல்றது ரைட் சோ அதாவது எங்களோட நிதி நிலைமை நாங்க என்ன செய்யணும் ரைட் அவைக்கு தெரியப்படுத்தலாம் சரியோ அடுத்த ஸ்லைட பாருங்க 
அடுத்த ஸ்லைட் சொல்லப்பட்டிருக்குது கணக்கீட்டின் மூலமாக நல்ல பண்புகளை கொண்ட தகவல்கள் வழங்கப்படுவது உறுதி செய்து கொள்வதற்காக அத்துறை பின்வரும் தொழிற்பாடுகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சரியோ ஸோ ஒரு கணக்கீடு வந்து நல்ல பண்புகளை கொண்ட தகவல்களை வழங்க தகவல்கள் வழங்கப்படுவது உறுதி செய்து கொள்வதற்காக அத்துறை பின்வரும் தொழிற்பாடுகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நாங்கள் எடுக்கிற நாங்கள் எடுக்க போற ஒவ்வொரு தரவுகளும் எப்படி இருக்கணும் நல்ல பண்புகள் அதாவது சரியான நோக்கில் பெறப்பட்ட தகவல்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இங்கே நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறோம் அதாவது நாங்கள் ஒரு பிழையான இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டே நாங்கள் ஒரு கணக்கீட்டில் பதிய இயலாது நாங்கள் பிழையான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டே நாங்கள் பதிஞ்சம் என்ன நடக்கும் நாங்கள் எடுக்க போகிற லாப நட்டம் பிழையாகத்தான் கணிப்பிடப்படும் ஸோ நாங்கள் உண்மை தரவுகளை நாங்கள் அங்கே என்ன செய்யணும் எங்களோட கணக்கீடு வந்து பிரதிபலிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் சரியோ ரைட் அதான் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுக்கான தான் சொல்லப்பட்டிருந்த பேரங்கோ எவ்வகையான பண்புகளை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற மாதிரி காய்ச்சிருக்கிற பாருங்க விள தகவல்களை சேகரித்தல் பதிவு செய்தல் வகைப்படுத்தல் சுருக்கமாக்குதல் வியாக்கியானம் செய்தல் அறிக்கையிடல் தொடர்பாடல் சரியோ ரைட் அதாவது பின்வரும் தொழிற்பாடுகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது அதாவது நாங்கள் கணக்கீட்டு மூலமாக நல்ல பண்புகளை கொண்ட தகவல்கள் வழங்கப்படுவது உறுதி செய்து கொள்ளவனும் அதாவது உறுதி செய்து கொள்வதற்காக நாங்கள் என்ன செய்யணும் பின்வரும் தொழிற்பாடை உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டும் சரி யோசோ முதலாவது சொல்லப்பட்ட விஷயத்தை கவனிக்கணும் தகவல்களை சேகரித்தல் சரியா அது இதற்காக கவனிச்சு கொள்ளுங்க முதலாவது தகவல்கள் நாங்கள் சேகரிக்கிறது இரண்டாவது பதிவு செய்தல் மூன்றாவது வகைப்படுத்தல் அடுத்தது சுருக்கமாக்குதல் அடுத்தது வியாக்கியானம் செய்தல் அடுத்தது அறிக்கையிடல் அடுத்தது தொடர்பான சரியோ ரைட் நாங்கள் அடுத்த ஸ்லைடு போகும் பிள்ளையர் கணக்கீட்டு தகவல்கள் சரியோ ரைட் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் நாங்கள் எடுக்க போகிற தகவல் வந்து எவ்வாறான தகவலாக இருக்க வேணும் அதாவது நல்ல பண்புகளை கொண்ட தகவலாக இருக்க வேணும் நாங்கள் இதுக்கு முதல் ஸ்லைடில் பார்த்தோம் சரியோ ஸோ அவ்வாறான தகவல்கள் என்னென்ன மாதிரி பிரிக்கப்பட்டு வரப்போகுது எவ்வாறான தகவல்கள் நாங்கள் எங்களோட கணக்கீட்டுக்கு எடுக்க போகிறோம் என்றதை நாங்கள் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் சரியோ ரைட் ஸோ கணக்கீட்டு தகவல்களை நாங்கள் பொதுவாக ரெண்டாக பிரிக்கலாமா முதலாவது அளவுசார் தகவல் அடுத்தது அளவு சாரா தகவல் சரியா ஏதாவது உங்களுக்கு பயின்ஸ்கள் வேணுமென்ற பிள்ளைகள் அதிலேயே நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க சரியா இது சம்பந்தமான மேலதிக தியரிஸும் உங்களுக்கு மண்டே அல்லது டியூஸ்டே இது சம்பந்தமான மேலதிக விளக்கங்களும் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் சரிதானே ரைட் இப்போதை உங்களுக்கு தேவை என்று அதுகளை நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க ரைட் ஸோ அளவு சார் தகவல் ரைட் முதலாவது சொல்லப்பட்டிருக்கு அளவு சார் தகவல் ஸோ அளவு சார் தகவல் என்ன 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 நினைக்கிறீங்க பிள்ளைகள் அதாவது அளக்கக்கூடிய அதாவது ஒரு எண் கணித ரீதியாக நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அதை எண் கணித ரீதியாக என்ன செய்து கொள்ளலாம் அதை அளவிட்டு கொள்ளலாம் சரியோ ஒரு எண் கணித ரீதியாக அளக்கக்கூடிய தரவுகள் தான் என்ன அளவு சார் தகவல்கள் சரியோ அடுத்தது அளவு சார் தகவலை பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் நாங்கள் ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் முதலாவது நிதி சார் தகவல் அடுத்தது நிதி சாரா தகவல் சரியோ ஸோ அளவு சார் தகவல் என்றால் நாங்கள் நிதி ரீதியாக அளக்கக்கூடிய தகவலை தான் என்னென்று சொல்கிறோம் அளவு சார் தகவல் என்று சொல்கிறோம் சரியா அந்த நிதி நீதியாக நாங்கள் அளக்கக்கூடிய தரவை நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் இன்னும் ரெண்டு வகையாக பிரிக்க போகிறோம் அது நிதி சார்ந்த தகவலாக இருக்கலாம் நிதி சாராத தகவலாக இருக்கலாம் சரியோ ஸோ நிதி சார் தகவல்கள் அதாவது நிதி சார்ந்த தகவல்கள் நான் என்னென்று பார்ப்போம் பிள்ளைகள் இருக்கா நிதி சார்ந்த தகவல்கள் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா பண அலகின் அடிப்படையில் கிடைக்க பெறக்கூடிய தகவல்கள் சரியா அதாவது எங்களுக்கு பண அலகின் அடிப்படையில் கிடைக்க பெறக்கூடிய தகவல்கள் சரியா ஸோ பண அலகின் அடிப்படையில் கிடைக்க பெறக்கூடிய தகவல் பிள்ளைகள் கட்டாயம் அது வந்து ஒரு ஒரு ஃபிகர் என்ன அதாவது ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு பெருமானத்தை குறிச்சு வரக்கூடிய தகவலாக இருக்கணும் இப்போ உதாரணமாக சொல்ல போனோம்னா நிறுவனத்தின் விற்பனை பொருள்பு ஐம்பதாயிரம் ரூபா அல்லது நிறுவனத்தின் கொள்வனவு பெறுமதி இருபத்தையாயிரம் ரூபா என்று சொல்றது வந்து என்ன பிள்ளையோ அது வந்து அங்க ஒரு எண்கணித ரீதியான பெருமானம் வந்து அங்க கிடைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது எண்கணித ரீதியா அதை நாங்கள் 
ரிஃப்ளெக்ட் பண்றது அழகாக நிதி சார்ந்த தகவல்கள் என்று நாங்கள் அதை சொல்ல போறோம் ஸோ அளவு சார் தகவல்கள் அளவு சாரா தகவல் ரெண்டா பிரிக்கிறோம் நிதி சார் தகவல் நிதி சாரா தகவல் சரியா ஸோ நிதி சார் தகவல்னா என்ன பண அலகளை அளவிடக்கூடிய தகவல் ஆனால் அதே நேரம் அதுக்கு உதாரணம் என்ன சொல்லப்படுது என்ன சொல்லினோம் அதாவது விற்பனை நிறுவனத்தின் மாதாந்த விற்பனை பொருள் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சரியா அடுத்தது நிதி சாராத தகவல் இப்ப நிதி சாராத தகவல் என்ன பிள்ளைகள் அடுத்தது நிதி சாராத தகவல் என்ன நிதி சாராத தகவல் என்ன பிள்ளைகள் அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு புள்ளி விவர தேவைக்காக எடுக்கப்பட்ட தரவு சரியோ அங்க பிகர் அவுட் பண்ணப்பட்டிருக்குது அதாவது எங்கணித ரீதியில தரவுகள் வருகுது ஆனா அதை நாங்க எங்கட கணக்கீட்டுக்கு நாங்க அதை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் நிதி சாராத தகவல் சரியா இப்ப உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு நீங்க வேலை செய்யற நிறுவனத்துல கணிப்பிட மேற்கொள்ளினம் சரி இங்க வந்து முப்பது வீதமான ஆக்கள் எப்படி இருக்கிறோம் ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆக்கள் இருக்கிறோம் இருபத்தஞ்சு வீதம் ஆக்கள் முப்பது வயதுக்கு கீழ்பட்ட ஆக்கள் இருக்கிறோம் ஸோ இப்படியான தகவல்கள் வந்து எப்படியான தகவல் எங்களுக்கு இது ஒரு நிதி சாராத தகவல்கள் அதையும் நிதி வருமானம் சொந்தமா பேசப்படுகிறது ஆனா நாங்கள் அதை கணக்கு நடவடிக்கைகளுக்கு எடுத்துக்கொள்ளுகிறோம் சரியா அதே நேரம் பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் நிதி சார்ந்த தகவல்கள் நிதி சாரா தகவல் இருக்கு நிதி சார்ந்த தகவலை பாத்தீங்கன்னா நாங்க இன்னும் மூன்று விதமா பிரிச்சு கொள்ளலாமா நிதி கணக்கீட்டு தகவல் முகாமைத்துவ கணக்கீட்டு தகவல் கிரைய கணக்கீட்டு தகவல் சரியோ ரைட் சோ அதுல நிதி கணக்கீட்டு தகவலை பாத்தீங்கன்னா நிதி கணக்கீட்டு தகவல் என்ன சொல்லுது தொழில் முயற்சியில் அக்கறை கொண்டுள்ள வெளிக்கட்சியினருக்கு தகவல்களை வழங்குவதற்காக தயாரிக்கப்படும் நிதி கூற்றுகளில் உள்ளடக்கப்படும் வரலாற்று ரீதியான தகவல்கள் நிதி கணக்கீட்டு தகவல்கள் எனப்படும் அதாவது தொழில் முயற்சியில் அக்கறை கொண்டுள்ள வெளிக்கட்சியினருக்கு தகவல்களை வழங்குவதற்காக நாங்க செய்யப்படுற கணக்கு தான் என்ன நிதி கணக்கீட்டு தகவல் சரியா பிள்ளைகள் ரைட் சோ இது சம்பந்தமான தேரிஸ் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் மண்டே அல்லது டியூஸ்டே இப்போதைக்கு நோட் பண்றாக்கள் தேவையான நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க நோட் பண்ண அதிகம் எதுவித பிரச்சனையும் இல்லை சரியோ சோ நிதி கணக்கீட்டு தகவல் என்ன என்ன சொல்லப்படுது வெளிக்கட்சியினருக்கு அவைக்கு வழங்கக்கூடிய வகையில நாங்க ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒரு கணக்கு செய்யல அவைக்கு என்ன செய்யணும் அதை அறிக்கையிடவும் அதைக்கு நாங்க சரி பப்ளிஷ் பண்ணணும் தெரியப்படுத்தணும் சோ அவ்வகையாக நாங்க செய்ய போற கணக்குகளை உள்ளடக்கினதான் இது நிதி கணக்கீட்டு தகவல் சரியோ சோ நிதி கணக்கீட்டு தகவலுக்கு உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் அதுக்கு மதிய மேத்தான் இப்ப ஒரு ஆண்டுக்கான நிறுவனத்தின் விற்பனை பெறலும் ஐம்பது லட்சம் சோ அதை நாங்க வைக்க என்ன செய்யணும் உதாரணமா நாங்க தெரியப்படுத்தணும் சரியா அடுத்தது கிளைய கணக்கு முகாமை கணக்கீட்டு தகவல்கள் சோ முகாமை கணக்கீட்டு தகவல்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தொழில் முயற்சிகளின் முகாமையாளர்கள் திட்டமிடுதல் தீர்மானித்தல் எதிர்வு கூறுதல் மதிப்பிடுதல் செயல்படுதல் போன்ற கர்மங்களை ஆற்றுவதற்காக திரட்டி வழங்கப்படும் தகவல் முகாமை கணக்கீட்டு தகவல் என்பது சரியா பிள்ளைகள் சோ முகாமை கணக்கீட்டு தகவல் என்ன சொல்லப்படுது உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா திட்டமிடுதல் தீர்மானித்தல் எதிர்வு கூறுதல் மதிப்பிடுதல் அவற்றை செயற்படுத்தல் போன்ற கர்மங்களை ஆற்றுவதற்காக திரட்டி வழங்கப்படும் தகவல்கள் முகாமை கணக்கீட்டு தகவல் சரியோ ரைட் சோ நாங்க ஒரு விஷயத்த செய்யறதுக்காக நாங்க என்ன செய்வோம் முதல் திட்டமிடுவோம் ரைட் அது அப்புறம் நாங்க என்ன செய்வோம் தீர்மானிப்போம் எதிர்வு கூறுவோம் மதிப்படுத்துவோம் அதை செயற்படுத்துவோம் இவ்வகையான நடவடிக்கைகளுக்கு எடுக்கப்படுற கணக்கு தான் என்ன கணக்கா அமை கணக்கு சரியோ ரைட் அடுத்ததை பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் சொல்லப்படுறது கிரைய கணக்கீட்டு தகவல்கள் சோ கிரைய கணக்கீட்டு தகவல் என்ன சொல்லப்படுது உற்பத்தி பொருட்கள் அல்லது வழங்கப்படும் சேவைகளின் கிரையத்தினை அளவிடுவது தொடர்பான கணக்கு தான் என்ன கணக்கு கிரைய சரிதானே சோ இது சம்பந்தமான தேரிகளும் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் பிள்ளைகள் யோசிக்க தேவையில்லை ரைட் அது மண்டியில ஜோசி அனுப்பி வைக்கப்படும் ரைட் அடுத்தது கணக்கீடு தொடர்பான கருத்துக்கள் ரைட் நார்மலாவது பேசிக்ல கணக்கீடு தொடர்பான கருத்துக்களை பாத்தீங்கன்னா ஒரு கணக்கீடு கணக்கீடு ஒரு தகவல் வழங்கும் முறை சரியா கணக்கீடு சமூக நலனுக்கு உதவுகிறது கணக்கீடு ஒரு வரி கட்டுப்பாட்டு முறையாகும் முகாமை கிரமங்களின் ஒரு பகுதியே கணக்கீடாகும் சரியா ரைட் சோ கணக்கீடு தொடர்பான கருத்துக்களை பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் முதலாவது சொல்லப்பட்டிருக்குது கணக்கீடு ஒரு தகவல் வழங்கும் முறை ரைட் கணக்கீடு ஒரு தகவல் வழங்கும் முறை எவ்வாறான தகவல்களை கணக்கீடு வழங்க போகுது அதாவது முதலாவது ரைட் எங்கள் உள்ள லாப நட்டங்கள் ரைட் நாங்க இவ்வளவு லாபம் அழைச்சிருக்கிறோம் இவ்வளவு நட்டம் ஏற்பட்டுச்சு ரைட் இவ்வளவு விற்பனை நடந்திருக்கு இவ்வளவு விதமான 
பொருட்கள் எங்கள்கிட்ட இருக்குது அதாவது சரக்கிருப்பா இருக்குது இவ்வளவு ஸ்டாக்ஸ் சரியா அவ்வாறான தகவல் நாங்கள் என்ன செய்ய போறோம் வெளிப்படுத்த போறோம் இதுதான் தகவலை வழங்குற ஒரு முறையா இருக்குது கணக்கு ரெண்டாவது சொல்லப்பட்டிருக்குது கணக்கீடு சமூக நலனுக்கு உதவுகிறது எவ்வாறு சமூக நலன் கணக்கு உதவுகிறது அதாவது சமூகத்துக்கு நாங்க காட்டுறோம் இல்லையா நாங்கள் இவ்வளவு லாபம் உழைச்சிருக்கிறோம் இவ்வளவு உலகத்துக்கு நாங்கள் ஏன் பண்ணியிருக்கோம் டா பிள்ளை எவ்வளவு காரணமா நாங்கள் உலக உலகத்துக்கு எவ்வளவு ஏன் பண்றோமோ ரைட் அந்த அந்த ஏர்னிங் வந்து கட்டாயம் என்ன செய்யப்படும் சமூக நலனுக்கு அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதா இருக்க வேணும் அதாவது சமூக நலனுக்கு வந்து அது ஏதோ ஒரு விதத்திலே அது ரைட் உதாரணமா சமூக எங்களோட சமூகத்துக்கு நாங்க என்ன செய்வோம் நம்ம அந்த அதாவது நாங்கள் வரிய பே பண்றோம் சரி இப்படி வைங்களேன் நாங்க என்ன செய்யும் ச லாபத்தை உழைச்சிட்டு வரிய பே பண்றோம் ஸோ வரிய பே பண்ணோம்னா அந்த வரி மூலமா என்ன நடக்க போகுது உதாரணமா சமூக நலனுக்கு நன்மை ஏற்பட போகுது எவ்வாறு நாங்க வரிய பே பண்றோம் பிள்ளையர் சரியான லாப நட்டத்தை நாங்க கணிப்பிட்டா தான் நாங்க என்ன செய்யணும் சரியான லாபத்தை நாங்க கணிப்பிட்டா தான் நாங்க சரியான வரிய நாங்க எங்களோட வரி திணைக்களத்துக்கு பே பண்ணலாம் அந்த வரி மூலமா என்ன செய்யலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வரி மூல யாருக்கு போக போகுது சமூகத்துக்கு போக போகுது சரியா ரைட் அதை பற்றி தான் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு கணக்குற ஒரு சமூக நலனுக்கு உதவுகிறது கணக்குற ஒரு வரி கட்டுப்பாட்டு முறையாகும் முகாமை கிரமங்களின் ஒரு பகுதியே கணக்கிடாம் அதான் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துறாங்க முகாமை கிரமங்களான பிள்ளையர் திட்டமிடுதல் ஆ கண்ட்ரோல் பண்றதை கட்டுப்படுத்தல் அதை செயற்படுத்துறது மதிப்பிடுதல் இவ்வாறான கிரமங்களுக்கும் கணக்கு என்ன செய்யுது உதவி செய்யலாம் சரியோ ரைட் அடுத்தது முக்கியம் பதிதல் செயற்பாடு என்பது மூல ஆவணங்களினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கணக்கீட்டு உள்ளீடுகளை முதன்மை பதிவேடுகளில் இடம்பெற வைப்பதனையே குறிக்கின்றது சரியா சோ நான் மீளவும் சொல்றேன் பிள்ளைகள் இதுல யாராவது அக்கௌண்டிங் நாலேஜ் இல்லாம இருப்பீங்கன்னா ஒன்று போய் யோசிக்காதீங்க ஏதாவது பிரச்சனை கேட்டுக்கொள்ளுங்க காரணம் இதுல மூல ஆவணம் மூல இடப்பட்டு கதை கேட்க யாராவது விளக்கம் இல்லாதவர்கள் இருப்பீங்கன்னா தயவு செய்து தொடர்பு கொண்டு கேட்டுக்கொள்ளுங்க சரிதானே ரைட் சோ மூலாவணம் மூல ஈடுல பற்றி நீங்கள் யோசிக்க வேலை சம்மந்தமாக தான் நாங்கள் கணக்கீடு படிக்க போகிறோம் இப்போ வாசிக்கிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது விளங்காட்டிக்கும் நீங்கள் பின்னர் தொடர்பு கொண்டு தயவு செய்து கேட்டுக்கொள்ளுங்க சரிதானே பாய் ஸோ இதில் சொல்லப்படுது மூல ஆவணங்களில் பதிந்ததை மூல வீட்டுக்கு மாற்றுறது தான் என்னவாம் பதிதல் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு மீண்டும் ஒரு முறை வாசிக்கிறோம் அதை கவனிங்க பதிதல் செயற்பாடு என்பது மூல ஆவணங்களினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கணக்கீட்டு உள்ளீடுகளை முதன்மை பதிவேடுகளில் நாலேடு சரியா முதன்மை பதிவு நாலேடு முதன்மை பதிவேடுகளில் இடம்பெற வைப்பதனை குறிக்கின்றதா சரியா ரைட் ஓகே மேலும் ஒரு முறை வாசிக்கிறேன் பதிதல் செயற்பாடு என்பது மூல ஆவணங்களினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கணக்கீட்டு உள்ளீடுகளை முதன்மை பதிவேடுகளில் இடம்பெற வைப்பதனை குறிக்கின்றது சரியா சோ கணக்கீட்டுல ஒரு தியரி இருக்கு பிள்ளைகள் எந்த ஒரு நடவடிக்கையா இருந்தாலும் நாங்க என்ன செய்யணும் முதலாவது ஏதோ ஒரு மூலகட்டில் பதிவோம் சரியோ மூலகட்டில் பதிகிறதுக்கு முதல் என்ன எங்களுக்கு வேணும் அதுக்குரிய மூல ஆவணம் வேணும் சரியா மூல ஆவணம்ன்றது சோர்ஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிக்கிறோம் சரியோ பின்ன படிப்போம் சொல்றேன் சரியோ சோ ஒரு மூல ஆவணங்கள் எங்களுக்கு வேணும் மூல ஏடுகள் வேணும் ஸோ அதுபடி தான் நாங்க என்ன செய்ய போறோம் கணக்கீட்டுண்ட கணக்கீட்டு நாங்க பதிஞ்சு கொண்டு போக போறோம் சரிதானே சோ புதிதா பதிதலின் செயற்பாடு என்பது மூல ஆவணங்களால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கணக்கீட்டு உள்ளீடுகளை முதன்மை பதிவேடுகளில் இடம்பெற வைக்கிறதா என்ன பதிதல் செயற்பாடு அமைஞ்சிருக்கு சரியா ரைட் ஸோ இதைத்தான் நீங்க எங்க படிப்பீங்க அப்படி எல்லாம் கூட காசு கட்டில் படிக்க போறீங்க என்ன மாதிரி மூல ஆவணத்துல இருந்து மூல மூல கட்டில் பதிஞ்சு என்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் செய்யறது கரெக்ட் செய்ய மீது மட்டும் என்ன மாதிரி நாங்க தயாரிக்கிறதுன்றத நாங்க காசு கட்டில் பதிப்போம் அதான் நாங்க அக்கௌண்டிங் பேசிக்ஸ் என்று சொல்லுவோம் சரிதானே தகவல்களை வகைப்படுத்தி தாக்கல் செய்வதற்காக கணக்குகள் கையாளப்படுகின்றன கணக்குகளை உள்ளடக்கி ஏடாக பேரேடு அமைகின்றன சரியோ ரைட் சோ வகைப்படுத்தல் என்று சொல்றது எங்க வருது நாங்கள் பேரேட்ட தயாரிக்க போறோம் அந்த பேரேட்ட பற்றி கதைக்கு நான் என்னங்கிற 
வகைப்படுத்த சரி யோசு மூலாவன மூலகட்ட பற்றி கதைக்குது பதிவு செய்யறது ரெண்டாவது நாங்க பேரேடுகள் தயாரிப்போம் சோ பேரேடுகள் வந்து இதை பற்றி கதைக்குது எங்கட வகைப்படுத்துல பற்றி கதைக்குது அடுத்தது சுருக்கமாக்குதல் சரியோ சோ சுருக்கமாக்குதல் இதை பற்றி கதைக்குது நான் பிள்ளைகள் பேரேட்டை கணக்குகளை கூட்டி சமப்படுத்தி அவற்றின் நிலவைகளை அறிந்து கொள்வதற்காக ஒழுங்குபடுத்தும் ஒரு பணிதான் என்னவா சுருக்கமாக்குதல் சொல்லப்படுகிறது சரியா பிள்ளைகள் பேரேட பேரேட்ல பதிஞ்சு எல்லாத்தையும் கூட்டி எடுத்தா ஏதோ செய்யுது கடைசி என்ன செய்யறோம் அவர்களாங்க சுருக்கி எடுக்க போறோமா தான் சுருக்கமாக்குதல் சரியா அறிக்கையிடுதல் சரியோ சோ அறிக்கை இடுதல் என்றது என்ன அதாவது நிதி அறிக்கைகளை தயார் செய்வது இத்தொழிற்பாட்டின் மூலம் நடைபெறுகிறதா சோ நாங்க அறிக்கை இடுதல் சொல்றது வந்து பிள்ளைகள் நாங்கள் ஒரு பரீட்சை மீதி எல்லாம் எடுத்த பிறகு அந்த பரீட்சை மீதி நாங்க என்ன செய்வோம் நிதி அறிக்கைகளை தயாரிப்போம் சரியோ சோ அந்த நிதி அறிக்கைகளை நாங்க என்ன செய்ய போறோம் தயாரிச்சா என்ன செய்யறோம் நான் ஒரு கணக்கை செய்யறேன்னா நீங்க என்ன செய்வீங்க அந்த கணக்கு நான் எங்களுடைய பெரியார்களுக்கு என்ன செய்வேன் நான் எங்களுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன செய்வோம் பிள்ளைகள் அதை அறிக்கை எடுவோம் என்ன ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ரிப்போர்ட் பண்ண பிறகு என்ன செய்ய போறோம் தொடர்பாடுதல் அதாவது தொடர்பாடல் கம்யூனிகேஷன் ரைட் சோ கம்யூனிகேஷன் என்ன சொல்லப்படுகிறது நிதி அறிக்கைகளில் நிறுவனத்தில் அக்கறை கொண்டுள்ளோருக்கு தீர்மானம் எடுப்பதற்குரிய தகவல் தேவனை பூர்த்தி செய்வதற்காக வழங்கப்படுகின்றது நிதி அறிக்கையில் அக்கறை கொண்டுள்ள கட்சியினருக்கு வழங்கப்படுகின்ற கணக்கீட்டு தொழிற்பாடு தொடர்பாடலே கணக்கீடின் இறுதி தொழிற்பாடு சரியோ சோ இதுல ஒரு விஷயத்த வடிவா கவனிக்கணும் பிள்ளைகள் திருப்பியும் சொல்றேன் இந்த காசேடு பேரேடு மூலாவணம் மூல ஏடு பொது பேரேடு இந்த பேரேடு இதுல பற்றி நான் இதாக கதைக்கிறேன்டா விலங்காதாக்கள் தயவு செய்து அதை பற்றி ரைட் அதை பற்றி நீங்க பொதவ பண்ணவே தேவையில்லைன்னு சொல்றேன் சரியா ரைட் இது சும்மா பேசிக்ஸுக்கு நாங்க முதலாவது கிளாஸ்ல கதைக்கிற விஷயம் இது சம்பந்தமா நாங்கள் கணக்குகள் செய்ய வழிகிறீர்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் அது சிம்பிளாக விளங்கும் சரியா ரைட் சோ திருப்பி மறுக்க சொல்றேன் நாங்க கணக்கிட்டு பணிக்கல என்று பாக்கல முதலாவது எங்கட வந்து பதிவு செய்தல் சோ பதிவு செய்தல பற்றி கேட்க சும்மா ஏதாவது கதைக்கிறோம் அதுல என்ன அதெல்லாம் நான் எனக்கு அதெல்லாம் டைப் பண்ணி உங்களுக்கு நான் மூலாவன மூலகேடு எனக்கு உங்களோட அக்கௌண்டிங் நாலேஜ் பற்றி தெரியாது பிள்ளைகள் சரி இதுல யாராவது படிக்கா தெரியாத சொன்னீங்கன்னா அதை பார்த்தா சில இதுல கன்ஃபியூஸ்ட் ஆக கூடும் அதெல்லாம் நான் அதை பற்றி நான் இதுல கதைக்கல சரிதானே ரைட் ஓகே சோ திருப்பியும் சொல்றேன் பதிவு செய்தல் என்றா இதை பற்றி சொல்லினோம் மூலாவனம் மூலகேடு அதுகள்ல பேசிக்ஸா பதிகிறதா பதிவு செய்தல் ரெண்டாவது வந்து என்ன சொல்லினோம் வகைப்படுத்தல் இல்லையா வகைப்படுத்தல் சோ வகைப்படுத்தல் என்ன பேர் கேட்கணும் நாங்க பதிவு செய்தத கணக்குகளுக்கு அதாவது செக்ரிகேட் பண்றது என்ன ரைட் பதிவு செய்தத நாங்க என்ன செய்ய போறோம் அங்கங்க கொண்டே போட போறோம் அதாவது பேரேட்டு கணக்குகளுக்கு மாத்திரம் வந்து சொல்லிடும் சரியோ சோ மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னா சுருக்கமாக்குதல் அங்கங்க பதிவு செய்தத நாங்க என்ன செய்யறோம் எல்லாத்தையும் ஒரு கூட்டி கூட்டி அதை செய்து அங்க என்ன ஏதோ ஒரு கணக்கு நாங்க செய்ய போறோம் அது கணக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு பதிஞ்சு எடுக்க போறோம் அது சுருக்கமாக்குதல் சரியோ இப்ப உதாரணமா பரீட்சை மீதி பரீட்சை மீதி என்று தெரிஞ்சாக்களுக்கு தெரியும் தெரியாத ஆக்களுக்கு தெரியாட்டிக்கு பிரச்சனை இல்ல நாங்க அந்த கணக்குகளை செய்த பேலன்ஸ் பண்ணி கடைசியா ஒரு பரீட்சை மீதியில கொண்டு எல்லாத்தையும் பதிஞ்சு எடுப்போம் சோ அதுல சுருக்க முறை எங்களுக்கு சரியா ரைட் நாலாவது அறிக்கை இடுதல் சோ பரீட்சை மீதி ஒண்ணு தயாரிச்ச பிறகு நாங்க என்ன செய்வோம் அந்த பரீட்சை மீதியை வச்சு கொண்டு நாங்க ஒரு பைனல் அக்கௌண்ட் செய்து நாங்க யாருக்கும் என்ன செய்ய போறோம் ரிப்போர்ட் பண்ண போறோம் அஞ்சாவது பாத்தீங்கன்னா தொடர்பாடல் கம்யூனிகேஷன் அந்த தாங்கள் எங்களுக்கு கிடைச்ச தகவல்கள் நாங்க என்ன செய்ய போறோம் மெட்டாக்களுக்கு என்ன செய்ய போறோம் ஒரு பதிவு செய்து உதாரணமா ஒரு இடத்துல மேற்கொள்ளினோம் அது பதிவு செய்து நம்ம எப்படி மூலாவணத்தை பெற்றுக்கொண்டு அந்த மூலாவணம் மூலமா சரியான மூலவீட்டுல பதிவு செய்யணுமா சரியா இதுதான் முதலாவது ரெண்டாவது சொல்லப்பட்ட விஷயம் வந்து வகைப்படுத்திய வகைப்படுத்தியோ 
இந்த கணக்குகள் எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணி இந்த கணக்குகளை இந்த செய்யும்படியும் பேலன்ஸ் பண்ணி கடைசியாக ஒரு ஃபிகர் எடுத்துருக்கோம் அந்த ஃபிகர் எல்லாத்தையும் என்ன செய்யலாம் ஏதோ ஏதோ ஒரு இடத்துல கொண்டு அதையும் பதிஞ்சு அந்த பரட்சை மிதியன்னு சொல்லுவோம் சரியா அது விளங்காட்டிக்கு பரவாயில்ல அந்த பரட்சை மிதி அங்கே எடுத்து கொண்டு அதையும் பதிஞ்சு வேற சில இங்கே அதையும் பதிஞ்சு எல்லா கணக்கையும் ஒரு இடத்துல உள்ளடக்கிக்க மாட்டேங்குது சுருக்கமாக சரியா சோ முதலாவது பதிவு செய்யணும் அங்கேயே ஒண்டே ரெண்டாவது ஒரு தேரட்டு கணக்கு இருக்கு மாற்றிக்கணும் மூன்றாவது சுருக்கமா சரியோ சோ இவ்வளவு சுருக்கமாக்கி நான் பிறகு பிள்ளைகளை என்ன செய்யலாம் நாங்க ஒரு கணக்கிட்டு பண்ணிக்கல இதை வச்சு கொண்டு நாங்க என்ன செய்யலாம் இதை நீங்க அனுப்பலாம் அறிக்கை இடம் அனுப்பலாம் உங்களுக்கு ஒரு பரீட்சை மீதி இருக்கு வேண்டாம் நாங்களும் பரீட்சை மீதி என்ன செய்யலாம் பரீட்சை மீதியை வச்சு கொண்டு நாங்க எங்களை நிதி கணக்குகளை தயாரிக்கலாம் சரியோ சோ ஏதோ ஒரு நிதி கணக்கு செய்யலாம் அப்பயுமைகள் ஏதோ ஒரு நிதி கணக்கு செய்யலாம் அந்த நிதி கணக்கை செய்து இதுதான் போர்த் ஸ்டெப் அறிக்கை இட போயிடலாம் ரிப்போர்ட் பண்ண போயிடலாம் சரியா ஏதோ ஒரு நிதி கணக்கு செய்து பிள்ளைகள் அதன் மூலமா லாபமோ நட்டமோ என்னோ எடுத்து அதை யாருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற டாப் ஆஃபீஸ் இருக்கு இல்லையா அவர் சிஇஓ ஆ இருக்கலாம் அல்லது சிஎஃப்ஓ ஆ இருக்கலாம் அல்லது அக்கௌண்டன் ஆ இருக்கலாம் வேற இருந்தாலும் அவருக்கு கொண்டு நாங்க இவ்வளவு செய்திருக்கிறோம் அதை கொண்டு சப்மிட் பண்ண போயிடலாம் சரியோ அந்த சப்மிஷன் அறிக்கை அறிஞ்ச பிறகு கடைசி என்ன செய்யணும் இந்த தகவல்கள் அப்படியே வச்சிருந்தா சரி இவங்க இல்ல என்ன செய்ய வரும் அதை தொடர் பாடல் வெளியில அதை தெரியப்படுத்த வேணும் சரியாக அதுதான் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் தான் தொடர் பாடல் இதுதான் கணக்கிட்டு பண்ணிக்க சம்பந்தமா அதுக்கு அப்புறம் விஷயம் முதலாவது பதிவு செய்தல் வகைப்படுத்தல் சுருக்கமாக்குதல் அறிக்கைகள் தொடர் சரியா அடுத்தது அடுத்தது பிள்ளைகள் கணக்கீட்டு தகவல்களின் பண்புகள் கணக்கீட்டு தகவல்களின் பண்புகளை பார்த்தீங்கன்னா சரி பார்க்கக்கூடிய தன்மை பொருத்தமான தன்மை விளங்கக்கூடிய தன்மை நடுநிலையான தன்மை காலம் தவறாமை நிறைவுடமை சரியா அதாவது ஒரு கணக்கீட்டு தகவல்களின் பண்பு பண்புகளை பற்றி கதைக்கிறோம் எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கணக்கீட்டு தகவல்களில் தான் நாங்கள் செய்ய போகிற கணக்குகள்ட சக்ஸஸே இருக்குது அதாவது வெற்றியே தங்கியிருக்கு ஸோ அப்படியான அந்த வெற்றி எங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா நாங்கள் எடுக்க போகிற கணக்கீட்டு தகவல்கள் அதாவது நாங்கள் உள்வாங்கக்கூடிய கணக்கீட்டு தகவல்கள் எப்படியான அதை இருக்கணும் சரியான சரியான தகவலாக இருக்கணும் சரியானதில் சரியான சரியான தகவலாக இருக்கணும் இல்லையா ரைட் ஓகே நூற்றுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு தொண்ணூற்றி ஒன்பது வருஷம் ஒன்பது விதமாக என்ன என்ன அப்படியா இருக்கணும் அந்த தகவல் சரியான தகவலா இருக்க வேண்டும் சரியா ஸோ அப்படியான தகவல்கள் எப்படியான பண்புகளை கொண்டிருக்குமா அப்படியான பண்புகளை கொண்டிருக்குமா முதலாவது சரி பார்க்கக்கூடிய தன்மையா இருக்கும் பொருத்தமான தன்மையா இருக்கணும் அடுத்தது விளங்கக்கூடிய தன்மையா இருக்கணுமா நடுநிலையான தன்மையா இருக்கணுமா காலம் தவறாம இருக்கணுமா நிறைவுடமையா இருக்கணும் ஸோ உதாரணம் இதுல காலம் தவறாமையை பற்றி மட்டும் சொல்றேன் பிள்ளைகள் மற்றது இல்லாமல் நான் விளங்க பண்ணிக்கிறேன் ஸோ காலம் தவறாமல் என்ன இப்போ நாங்கள் கணக்குகிடு ஒவ்வொரு பன்னெண்டு மாதத்துக்கு மேட்ட கணக்கு தான் செய்ய போகிறோம் இல்லையோ கணக்கு நாங்கள் தயாரிக்க போகிறோம் ஒவ்வொரு பன்னெண்டு மாதங்களுக்கும் இல்லையா ரைட் ஸோ நாங்கள் கணக் ரைட் நாங்கள் கணக்கு நாங்கள் சரியாக பன்னெண்டு மாதங்கள் தான் எங்களோட நிதியாண்டுண்டா அந்த நிதியாண்டுக்கு உள்ள வரக்கூடிய அத்தனை தகவலை நாங்கள் என்ன செய்யணும் எடுக்கத்தான் வேணும் சரியா சொன்ன நிதியாண்டுக்குள்ள வரக்கூடிய ஒரு தகவலை நாங்க எடுக்காம விட்டமண்டா அது காலம் தவறாம் சரியா பிள்ளைகள் அதே நேரம் அடுத்த ஆண்டுக்குரிய தகவலை நாங்கள் இந்த ஆண்டு எடுத்தமண்டாலும் அதுக்கும் காலம் தவறாம் அவ்வளவுதான் அது சொல்றது விளங்கமன் நிற்கும் இல்லையா இல்லையா அதாவது அந்த கால பகுதிக்குரிய தகவலை அந்த காலத்துக்குரிய சரியா நாங்க எடுத்துடணும் அப்பதான் நாங்க சரியான லாப நட்டது நாங்க என்ன செய்து கொள்ளலாம் அறிந்து கொள்ளலாம் சரியா ரைட் அடுத்த சைடு பாருங்க கணக்கீட்டு தொழிற்பாடுகளை பாதிக்கும் சூழல் காரணிகள் சரியா ஒரு கணக்கீட்டு தொழிற்பாடுகளை பாதிக்கக்கூடிய சூழல் காரணிகள் என்னென்னு பார்ப்போம் முதலாவது பொருளியற் சூழல் ரெண்டாவது தொழில்நுட்ப சூழல் மூன்றாவது சமூக கலாச்சார சூழல் நாலாவது சட்டச்சூழல் 
அடுத்தது அரசியல் சூழல் சரியா கணக்கீட்டு தொழிற்பாடுகளை பாதிக்கும் சூழல் காரணிகள் முதலாவது பொருளியற் சூழல் எவ்வாறு ஒரு பொருளியற் சூழல் எங்களை கணக்கீட்டு தொழிற்பாட்டில் பாதிக்கும் என்பதை பார்ப்போம் சரியா முதலாவது பொருளியல் சூழல் அதாவது வியாபார முயற்சிகளானவை மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வளங்களை திறனான முறையில் ஒன்றிணைப்பதன் மூலமாகவே அவற்றின் வியாபார செயற்பாடுகள் முன்னெடுத்து செல்ல தொடங்கியது நாட்டின் பொருளாதார அமைப்பிலும் பொருளாதார கொள்கைகளிலும் ஏற்படும் மாற்றங்கள் வியாபார செயற்பாடுகள் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன சரியா பிள்ளைகள் ஒரு பொருளியற் சூழல் என்று பார்த்தோம் என்றால் எங்களுக்கு தாக்கம் ஏற்படக்கூடியது எங்க ஒரு நாடு எடுக்க போற பொருளாதார கொள்கைகள் இல்லையா ரைட் சோ இப்பத்த சிச்சுவேஷன்ல இப்ப இப்ப அதாவது இப்ப நடைமுறையில பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கட்டாயம் ஒரு பொருளாதார பிரச்சனை இருக்குது எங்களுக்கு கண்டில்ல உலக நாடுகளுக்கே பொருளாதார எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் எங்க பார்த்தாலும் அதான் காதல் இல்லையா ரைட் சோ அவ்வாறு ஆணையத்தில் நாங்க எடுக்க போற பொருளாதார கொள்கைகள் இல்லையா சோ அது இப்பத்த சிச்சுவேஷன்ல சோ கொமனாவே பாத்தீங்கன்னா சரி இப்பத்த சந்தர்ப்பத்தை விடுங்களேன் நாடெல்லாம் நோமலா இருக்கிற சந்தர்ப்பத்துல பார்த்தா கூட ஒரு பொருளியற் சூழல் அதாவது ஒரு நாடு எடுக்க போற பொருளாதார கொள்கைகள் எங்கட கணக்கீட்டுல என்ன செய்யும் கட்டாயம் பாதிப்பே இல்லையா ரைட் சோ அந்த பொருளாதார கொள்கைகள் எப்படி இருக்கணும் பிள்ளைகள் சரியான பொருளாதார கொள்கைகளா இருக்க வேண்டும் சரிதானே ரைட் வியாபார செயற்பாடுகள் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா நாங்க எடுக்க போற பொருளாதார கொள்கைகள் அது சரியா இருக்கலாம் பிள்ளையா இருக்கலாம் அது இப்படியா இருந்தாலும் அது எங்கட கணக்கீட்டு எங்களோட கணக்கீடு நாங்க செய்ய போற தொழிற்பாடுகள் என்ன செய்யுமா ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் சரியா அடுத்தது தொழில்நுட்ப சூழல் தொழில்நுட்ப சூழல் என்று பாத்தீங்கன்னா கணக்கீட்டு பணிகள் பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களையும் பிரயோகிப்பனவாக அமைகின்றது கணக்கீட்டில் பல்வேறு மதிப்பீடுகளும் அளவீடுகளும் தொழில்நுட்ப ரீதியாக தீர்மானிக்கப்படுகின்றது உதாரணமாக தொழில்நுட்ப சூழல் தொழில்நுட்ப சூழல் என்று பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் இப்ப இப்ப அக்கௌண்ட்ஸ் ரைட் ஓகே இப்ப நீங்க ஒரு வீட்டுல இருந்து கொண்டே பிள்ளைகள் ஒரு பொருளை விற்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு ரைட் ஒரு வீட்டுல இருந்து கொண்டே நீங்க ஒரு பிசினஸ் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கு ஒரு வியாபாரத்தை நீங்க செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அது அது என்ன அது ஒரு தொழில்நுட்பத்தின்ற மாற்றம் இல்லையா பிள்ளைகள் சோ அந்த தொழில்நுட்ப அப்படி அவ்வாறான மாற்றங்களால அவ்வாறு சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் கூட எங்களோட கணக்கீட்டு தொழிற்பாடு என்ன செய்யுது மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது சரியா சோ இப்ப குளோபலைசேஷன் இப்ப நாங்க செய்ய போற இப்ப நாங்க செய்யற வியாபாரங்கள் என்னன்னு சொல்றோம் குளோபலைசேஷன் ரைட் இல்லன்னு சொல் இன்டர்நெட்ல செய்யறோம் இங்க இருந்து கொண்டு நாங்க என்ன செய்யறோம் கலிபோர்னியால இருக்கிறவங்க என்ன செய்யறோம் ஒரு என்டரோட என்ன செய்யுது வியாபாரம் முடிஞ்சு ரைட் டிரான்சாக்சன் பேங்க் கூடாக எங்களுக்கு விரைவு திருப்பி நாங்க அனுப்புற சாமனம் பாகோட விருக்கங்க போய் சேர்ந்துருது இதெல்லாம் பிள்ளைகளோட இதெல்லாம் தொழில்நுட்ப மாற்றங்களால் நடந்த விஷயங்கள் இல்லையா சோ அவ்வாறான தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் நடக்கல அவ்வாறான மாற்றங்கள் கட்டாயம் எங்களோட கணக்கீட்டுல என்ன செய்யும் அல்லது அது நன்மையா இருக்கலாம் அது தீமையா இருக்கலாம் எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்துல அது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இல்லையா ரைட் சோ முதல் பாத்தீங்கன்னா நாங்கள் கணக்கீட மனுவல் எல்லாருமே நாங்க என்ன செய்தோம் எழுதி எழுதித்தான் செய்தோம் இப்ப எந்த ஒரு நிறுவனத்திலையும் கணக்கீடு என்ன செய்யற இல்ல மனுவோட என்ட பண்ணி செய்யறதே இல்ல இல்லையா ரைட் சோ மனுவோட நாங்க என்ட பண்ணி செய்யாதால சில பிரச்சனைகளும் இருக்கு என்ன எங்களுக்கு உண்மையா பேசிக்கா என்ன நாங்க என்ட்ரி செய்யறோம் என்ன பதிவு செய்யறோம்ன்றது எங்களுக்கு சில நேரத்துல தெரியாம செய்யறோம் ரைட் ஆனா அதே நேரம் ஆன்லைன்ல அதாவது அதே நேரம் நாங்க டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி செய்யறதால செய்கிற கணக்க விரைவாகவும் நாங்க என்ன செய்யறோம் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கு நன்மையும் இருக்கு தீமையும் இருக்கு சோ அவ்வாறான தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் என்ன செய்யுது கணக்கீட்டுல கட்டாயம் ஏதோ ஒரு விதத்துல சரி அது நன்மையா இருக்கலாம் தீமையா இருக்கலாம் எங்களுக்கு அதை எஃபெக்ட் பண்ணு சரியா அடுத்தது சமூக கலாச்சார சூழல் சமூக கலாச்சார சூழல் பாத்தீங்கன்னா நாட்டின் சனத்தொகையிலும் சனத்தொகை கட்டமைப்பிலும் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் மக்களின் மத கலாச்சார தனித்துவங்களும் கணக்கீட்டு அலைகளை பாதிப்பதாக அமைவதால் அவை கணக்கீட்டு தொழிற்பாடுகளிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதாக அமைவது சரியா சோ 
சொல்லப்பட்டிருக்குது நாட்டின் சனத்தொகையிலும் சனத்தொகை கட்டமைப்பிலும் ஏற்படும் மாற்றங்கள் சரியா ஒரு நாட்டின சனத்தொகை சனத்தொகை கட்டமைப்பு இதில் ஏற்படுற மாற்றங்கள் ஊடகங்களுக்கு என்ன செய்யுமா பிள்ளைகள் கணக்கீட்டுல ஏதோ ஒரு விதத்துல தாக்கத்தை செல்லு சரியா நாங்க ஏதோ ஒரு விதம் சொல்றது பிள்ளை ஒரு வேலை எங்களுக்கு அதனால பிஸ்னஸ் கூடி இருக்கலாம் பிஸ்னஸ் குறைஞ்சிருக்கலாம் ஏதோ காம்படிஷன் காம்படிட்டர் வந்திருக்கலாம் ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் எங்களுக்கு நடந்திருக்கலாம் என்ன நடந்திருக்கலாம் கணக்கு வீட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு மாற்றம் வந்து ஏற்படும் சரியா அடுத்தது சட்டச்சூழல் ஸோ சட்டச்சூழல் உங்களுக்கு தெரியும் புதுசு புதுசான அரசாங்கம் மாற மாற என்ன நடக்கும் சட்டங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கும் அதை விட நாங்கள் எங்க ஒரு லூப் ஹோல்ஸ் எங்கெங்க நாங்கள் பிள்ளையை கண்டுபிடிக்க எங்கெங்க பிள்ளைகள் நடைபெறதோ அந்த இதெல்லாம் என்ன நடக்கும் சட்டம் புதுசு புதுசாக சட்டத்தை போகும் ஒவ்வொரு விதமான சட்டங்களும் வரைய கிளைங்களுக்கு என்ன நடக்கலாம் கணக்கு வீட்டிலையும் சட்ட திருத்தங்களை கொண்டிருவாங்க உதாரணமாக ஒரு கணக்கு வீட்டில் ஒரு ஃப்ரோட் மில்லியன் கணக்கில் ஃப்ரோட் ஸோ மில்லியன் கணக்கில் ஃப்ரோட் நடந்தால் என்ன செய்வினம் அடுத்த முறைக்கு ஒருத்தன் கேஸை ஃபைல் பண்ணுவான் ஸோ கேஸில் தீர்ப்பு வருதோ இல்லையோ உடனே என்னத்தை செய்திருவாங்க ஸோ இந்த பிள்ளைகளை நடக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு சட்டத்தை பாஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த சட்டத்தை பாஸ் பண்ணால் அடுத்த முறை நாங்கள் நாங்கள் செய்ய என்ன செய்யணும் அந்த சட்டத்தின் ப்ரொசீஜரை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணி தான் செய்ய வேண்டி இருக்கும் ஸோ ஒவ்வாறான சட்டச்சூழல்களும் என்ன செய்யலாமங்கிற கணக்கு வீட்டில் விதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் சரியா அடுத்தது அரசியல் சூழல் ஸோ அரசியல் சூழலை பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் மிக முக்கியமான அரசியல் சூழல் வந்து வெரி கொள்கை அரசியல் சூழலில் வரப்போகிறது வந்து மிக முக்கியமானது வெரி கொள்கை இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா அரசாங்கங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கீர்கள் என்ன நடக்கும் ரைட் வரி சம்பந்தமான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டு இருக்க போகுது இல்லையா ஸோ வரி சம்பந்தமான மாற்றங்கள் ஏற்படையாக நாங்களும் என்ன செய்யணும் சுபதாரணம் போன விதம் பன்னெண்டு விதம் பண்ணா வரி செலுத்தினாங்கள் இந்த ஒரு உதாரணம் எட்டு விதம் பண்ணா என்ன செய்யணும் நாங்கள் சின்ன ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி அல்லது பன்னெண்டு விதம் பதினஞ்சு விதமாக வருகிறது ஏதோ ஃபிகர் மாறுறது கூடு என்றாலும் எங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் ஒரு தாக்கம் ஏற்படலாம் சரியா கணக்கு வீட்டில் ரைட் அதே மாதிரி அந்நிய செலாவணி நாட் நாணய மாற்று வீத கொள்கை சரியா வரி கொள்கையில மாற்றம் ஏற்படலாம் ஒரின் கரன்சி இல்லையா ஒரின் கரன்சியில மாற்ற ஏதோ மாற்றங்கள் நடந்தாலும் என்ன நடக்கலாம் எங்களுக்கு கணக்கு வீட்டில் அது கட்டாயம் தாக்கம் ஏற்படும் இப்ப கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் பிள்ளைகள் ரைட் இப்ப பேங்க்ல ஒர்க் பண்றாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆட்டோரியம் இல்லையா ஸோ நீங்கள் எத்தனை விதமான சேஞ்சஸ் செய்வீங்க ஸோ நீங்க ஸ்டாஃப் நீங்கள் அது பிரான்ச் ஸ்டாஃபா இருக்கலாம் சொல்ற பிரான்ச்ல வேலை செய்யறால் என்ன செய்வார் ஆ எல்லாத்தையும் செய்ய செய்து கடக ரெண்டு ஆ தன்னுடைய என்ன சொல்றது தங்கட சிஸ்டத்துல மாத்தி மாத்தி மன்றது மாத்தி மாத்தி கெட்ட வீசுக்கு அனுப்புவீங்க ஸோ கெட்ட வீசும் எல்லாரும் கிரெடிட் டிபார்ட்மெண்ட் தான் அந்த லோன் சம்பந்தமா செய்கிறார்கள் அதுகள் எல்லாம் செய்து விஷயத்தை முடிச்சு அனுப்பிடுவீங்க அனுப்பினா வேலை முடிஞ்சிருமோ இல்ல கட்டாயம் அது எங்க ஒரு ஒரு பேங்க் எங்க அது கடைசி தாக்கம் எங்க செலுத்தம் அந்த பேங்க் அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் இல்லையோ ஏன் நீங்க என்னதான் மோட்டோரியம் செய்தாலும் பிள்ளைகள் அந்த அதாவது வர வேண்டியது இல்லாதவர்களை கடைசியா என்ன செய்யணுமா அவங்க அதை ஆ கட்டாயமாவே அது என்ன செய்யணும் திருத்த வேணும் இல்லையா அந்த திருத்த ஏற்பாடுகள் இவை என்னதான் அந்த சிஸ்டத்துல மாத்தினாலும் முக்கியமான திருத்த ஏற்பாடுகள் அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்ல செய்யப்படுவோம் ரைட் ஒன்லைன் மனுவல் இல்லை நாங்கள் கையால் எழுதுறது இல்லை பிள்ளைகள் அப்ப நாங்கள் மனுவலா மனுவலாண்டா பிரச்சனை எழுதாமே விடலாம் வட்டி வேற இல்லை இந்த இந்த மாதிரி வட்டி இல்லை என்றத விடலாம் இது நாங்கள் அப்படி செய்ய இல்லாது சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன செய்யும் இந்த ஆறு மாசத்தில் இப்போ அரசாங்கம் சொன்னதன்படி ஆறு மாதமோ அஞ்சு மாதமோ இந்த கோவிட் நைன்டீன் எப்போ பிரச்சனை தீர்தோ அது மட்டுமோ அல்லது எப்போ அதை நிறுத்தினோம் என்று சொல்லும் மட்டும் என்ன நடக்கலாம் பிள்ளைகள் ரைட் அந்த வட்டியை நிறுத்தி வைக்கலாம் சரிதானே ஸோ வட்டியை நிறுத்தி வச்சா சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுக்கும் ஸோ அப்போ இப்போ இப்போ பேங்க் ஸ்டாஃப் எல்லாம் செய்து என்ன செய்திட்டோம் உன்னோட விஷயத்தில் எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டியாச்சு வட்டி செலுத்தாத மாதிரி செய்திட்டோம் ஸோ அது நிறுத்தி தாக்க வங்க வரும் கணக்கு வீட்டில் வேணும் கணக்கு வீடு தான் நாங்கள் சொல்ல போகுது எண்ட் ஆஃப் த இயரில் பேங்க்கு இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இவ்வளவு வட்டி வந்துருக்கு பேங்க் இவ்வளவு வருமானத்தை உடைச்சிருக்குன்றது யார் சொல்ல போகிறது வருஷ கடைசியில் கணக்கு வீடு டிபார்ட்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் தான் சொல்லும் ஸோ அவங்களுக்கும் இப்படி இவ்வாறான தாக்கங்கள் என்ன செய்திருக்கும் சரியான ஒரு தாக்கமாக இருக்கும் என்ன அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சரியான ஒரு தாக்கமாக இருக்கும் அந்த ஏதாவது அக்கௌண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்வது பொதுவான கணக்கு இருக்கு கணக்கு நடவடிக்கை இது வந்து நான் சொல்றது போல பேங்க
பூர்த்தி செய்தல பூர்த்தி செய்தல் நிறுவனத்தின் செயற்பாட்டு லாப நட்டங்களை மதிப்பீடு செய்தல் நிறுவனத்தின் நிதி நிலைமையினை கணக்கிடுவதும் அதனை அறிக்கை இடுவதும் ஒழுங்குமுறையான பதிவீடுகளை பராமரித்தல் சரியா சோ கணக்கீட்டின் நோக்கங்கள் கணக்கீட்டின் நோக்கங்களை பற்றி என்ன அழைக்கிறோம் முதலாவது அக்கறை கொண்டுள்ள ஆட்களுக்கு நாங்க என்ன செய்யணும் தகவல்களை வழங்கணும் ஏற்கனவே கதைச்சாச்சு அதாவது மிக முக்கியமான எங்கட கடமை என்ன பிள்ளைகள் என்ன கணக்கிட செய்யறோம் முதலாவது எங்கட அக்கறை கொண்டுள்ள தரப்பினருக்கு தகவல்களை நாங்க வழங்குவதற்காக சரியா நிறுவனத்தின் வளங்களை நாங்க பாதுகாத்தலாம் அடுத்தது சட்ட தேவைப்பாடுகளை பூர்த்தி செய்தல் கட்டாயம் என்ன செய்யணும் நீங்க ஒரு கடை வச்சிருந்தீங்கன்னா அவன் என்ன கேப்பான் அக்கௌண்ட்ஸ கொண்டாண்டு கேப்பான் அக்கௌண்ட்ஸ்ன்றது என்ன லாப நட்டங்கள் சோ நாங்க லாப நட்டங்கள் எதனோட செய்யப்படுவோம் சட்ட தேவைப்படாத நாங்க செய்யப்படுவோம் நாங்க சட்டத்தை சட்டம் சொல்லுதாங்க நீ கட்டாயம் கணக்கு ரெண்டு மெயின்டைன் கணக்கு ரெண்டு நீ தயார் நிலையில வச்சிருக்கோம்னு சொல்லுது சரி அதை மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லுது அடுத்தது நிறுவனத்தின் செயற்பாட்டு லாப நட்டங்களை மதிப்பீடு செய்தல் சரியா அடுத்தது நிறுவனத்தின் நிதி நிலைமையை கணக்கிடுவதும் அதனை அறிக்கை இடுவதும் சரியா சரியான லாப நட்டத்தை கணிப்பிட்டு அது என்ன செய்யும் நாங்க அறிக்கை இடணும் அடுத்தது ஒழுங்குமுறையான பதிவுகளை பராமரித்தல் கணக்கீடு சரியா சோ இதுல முக்கியமான விஷயம் இல்ல கடைசி ஒழுங்குமுறையான பதிவுகளை பராமரித்தல் இப்ப சில இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா சில கடையில பாருங்க கணக்கு பிள்ள மட்டும்தான் இருப்பார் சில கடையில பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கணக்கு பிள்ளைன்னு ஒரு ஆள் இருப்பார் இல்லையா சோ கணக்கு பிள்ளை என்ன செய்வார் புக் கீப்பிங் அவர் செய்யறது அங்க புக் கீப்பிங் தான் சரியோ அவர் கடைசி பரீட்சை மீதி மட்டும் அதிகமா பரீட்சை மீதி மட்டுமே அவர் செய்து போட்டு என்ன செய்வார் பிள்ளைகள் கொண்டே அதுக்காக அவரால் செய்ய இயலாது அவர் அங்க செய்தாலும் மற்ற மற்ற நிறுவனங்கள் ஓடி வந்தாலும் அது என்ன செய்யலாது அதை அப்ரூவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்ப கணக்கு பிள்ளை கடைசி பரீட்சை மீதி மட்டும் செய்து போட்டு என்ன செய்வார் நீங்க பெட்டா பக்கங்கள் போனீங்கன்னா பாக்கலாம் முடியும் சரியோ அந்த ஹோல்சேல் கடையில கணக்கு பிள்ளை எல்லாத்தையும் பதிஞ்சு பதிஞ்சு கடைசி பரீட்சை மீதி மட்டும் செய்து வச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்களேன் சோ அந்த பரீட்சை மீதியை வச்சு ஒன்னு அவர் லாபட கணக்கு செய்யலாம் அவரால் செய்து விட லாபம் என்று சொல்ல முடியும் ஆனா அந்த லாபத்தை அவர் மீட்டுக்கொள்ள மாட்டோம் காரணம் அவரால் என்ன செய்யலாது சைன் பண்ண இயலாது அங்க அக்கௌண்டன் தான் என்ன செய்யும் நம்ம சீல் அடிச்சு சைன் பண்ணும் சரியா அக்கௌண்டன்ட் சீல் பண்ணி சைன் பண்ணதுதான் யாரு அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க அதை இல்லன் ரெவன்யூ அதாவது வெறி திணைக்கிழமை அதை அக்செப்ட் பண்ணும் அக்கௌண்டனா ஒரு ஆடிட்டர் கடைசி என்பதே சைன் பண்ணணும் சரியோ சோ அப்ப ஒழுங்குமுறையா பேணணும் என்று கணக்கு பண்ண ஒழுங்குமுறையா அந்த கணக்க பேணி இருக்கலாம் சரியோ ஆனா அவர் ஒழுங்குமுறையா பேணினாலும் கடைசியா அவரால் அதை சைன் பண்ணிடாத காரணம் ஒரு ஆடிட்டர் அல்லது அக்கௌண்டன் அதுக்கு என்ன செய்யும் அவன் பிள்ளைகள் அதை அவர் சைன் பண்ணி அதை அப்ரூவ் பண்ணார் சரிதானே ரைட் சோ இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு கண ஒரு நார்மலா அவர் என்ன செய்யற ஒரு கணக்கு பிள்ளையோட அக்கௌண்டோட பரீட்சை மீதிய பரீட்சை மட்டும் மீதி மட்டும் செய்து அவர் என்ன செய்யறார் தானும் ஒரு லாப நட்டத்தை அறிந்து அவற்றை முதலாளிக்கு கொடுக்குறார் சரியோ சோ அந்த லாப நட்டத்தை முதலாளி அறிந்து கொள்ளலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சரியா சோ அந்த லாப நட்டத்தை வச்சுக்கொண்டு முதலாளி கொண்டு இல்லன் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ல பே பண்ணலாமோ டேக்ஸ பே பண்ண இயலாது இதான் நான் சொல்ல வர விஷயம் இதங்குதோ அப்ப முதலாளி என்ன செய்வார் இவர் செய்த பரீட்சை மீதியை உதாரணமா சொல்ற முடியல வடிவாக்க வணிகோ இவர் செய்த பரீட்சை மீதியை வச்சுக்கொண்டு இவர் என்ன செய்வார் ஒரு அக்கௌண்ட் போவார் சரியோ ரைட் அந்த அக்கௌண்ட் என்ன செய்து கொடுப்பார் இவர்கிட்ட இவர் பரீட்சை மீதி எல்லாம் வச்சுக்கொண்டு இவருக்கு தேவையான ஒரு தனியுடமையோ பங்குடமையோ இவர் தேவையான கணக்கை அவர் செய்து கொடுப்பார் இந்தாங்க சார் இதுதான் கூட இந்த வருஷத்துக்குரிய லாபம் இந்த வருஷத்துக்கு நட்டம் என்று சொல்லி கொடுப்பார் சரியோ அந்த லாப நட்டத்தை வச்சுக்கொண்டு இவர் என்ன செய்வார் யாரு கடக்கார முதலாளி என்ன செய்வார் ஒரு ஆடிட்டர் கிட்ட போவார் சரியோ அந்த ஆடிட்டர் என்ன செய்வார் அக்கௌண்டன்ஸ் சைன் பண்ணி கொடுத்த அந்த ஆடிட் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த சாரி அந்த அக்கௌண்டிங் அந்த பைனல் அக்கௌண்ட்ஸோ இவர்கிட்ட இருக்கிற வச்சரோ இவர்கிட்ட சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் துணை தரவுகள் எல்லாத்தையும் வச்சு இவர் என்ன செய்து பார்ப்பார் செக் பண்ணி பார்ப்பார் செக் பண்ணி பார்த்து இவர் கடைசி யாரும் ஒப்பீனியன் கொடுக்க போவார் சரியா பிள்ளையர் அந்த ஒப்பீனியன்ல கொடுப்பார் ரைட் இந்த கணக்கு மிக சரியா தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூன்னு சொல்லி மிக சரியாகவும் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இதுல செய்யப்பட்டிருக்கு சொல்லி ஒரு ஸ்டேட் ஒரு 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 கடிதம் பண்ண பயங்கர பிள்ளைய ஒரு கடிதம் பண்ண எழுதி இவரே கொடுப்பார் இவர் என்ன செய்வார் கணக்கோட அந்த கடிதத்தை மனைச்சு கொண்டு கொண்டு எங்க போகிறார் டேக்ஸ் பண்ண டேக்ஸ் பே பண்ண போகிறார் சரியோ அவன் டேக்ஸ் பே பண்ண போயிக்கல அவன் என்னத்தை பார்ப்பான் கணக்கு பிள்ளைய கணக்க பார்க்க மாட்டான் கடைசியா ஆடிட்டர் செய்த அந்த
right so in case enna solranga da pilai ipo or 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 okay seriya in case ipo neenga are ipo kanakku pilai edho adu pilai vittirundha kuda adukku pirala adu adha adukku piragu or sima o or acc o or professional o alladhu aro or accountant enna seiyalam enna seiyalam pilai adha actually kanakku pilai vitta pilai la kuda enna seiyalam ave tiruthi kandupidichu seriyana muraiyila andha padivugalai meekkon மேற்கொள்ள வச்சிருக்கலாம் சரியோ ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆடிட்டரும் பார்க்க போற ரிவரும் பார்க்க போற சோ அந்த கணக்கு இன்னும் ஒழுங்குமுறையாக அமையும் சரியா சோ பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் அந்த பிரச்சனை வராது காரணம் அந்த கம்பெனிகள் ஏற்கனவே அவைக்கே என்ன இருக்கும் பிள்ளையர் அக்கௌண்ட் வேற வேற இன்டர்னல் ஆடிட்டர் இருக்கும் அதோட எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டர்ஸ் வரிவினம் இல்லையா சரியா சோ அவைக்கு அந்த பிரச்சனைகள் வராது பிரச்சனை வரக்கூடிய கடையெல்லாம் சொல்றேன் நார்மலா ஒரு அக்கறை <laughs> வழங்குனர் <laughs> வட்டிவா <laughs> தொழிலாளர் <laughs> இப்ப நாங்க வேலை செய்ய வரோம் ஒரு இடத்துல வேலை செய்ய நாங்க என்ன தெரிவிப்போம் ஐடி பேர் சம்பளம் தரார் கூட சம்பளம் தருவாரா எப்ப கூட சம்பளம் தருவார் எங்களுக்கு அவருக்கு அவருடைய லாபம் கூட கட்டாயம் என்ன செய்வார் அவர் கூடிய சம்பளத்தை வழங்குவார் போனஸ வழங்குவார் இல்லையா பிள்ளையார் ரைட் சரி இப்ப இப்ப கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ல பாருங்க இப்ப கரண்ட் சுச்சுவேஷன் என்ன சில பல பல ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஒர்க்கிங் என்ன சொல்றது ஒர்க்கிங் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பாருங்க பிள்ளையர் என்ன நடக்குது சில சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நம்ம கழிப்பிடம் பிள்ளைகள் நாலு நாள் தான் வேலைக்கு வேலை சொல்லிக்கிறாங்க அவங்களே நாலு வேலைனா நாலு நாள் தான் வேலைக்கு போகணும் அதை விட இருபத்தஞ்சு வீதம் முப்பது வீதம் அவங்களுக்கு என்ன நடக்குது சம்பள குறைப்பு நடக்குது இல்லையா ரைட் ஸோ இதெல்லாம் கணக்குட்டு கணக்குட்டில் என்ன பிள்ளை என்ன நடந்தது கணக்குட்டில் ஏற்பட்ட தாக்கம் இல்லையா என்ன தாக்கம் கோவிட் நைன்டீனால வந்த தாக்கங்கள் மறைமுகமாக தொழிலாளரை பாதிக்குது சரியா ரைட் அப்போ தொழிலாளரும் என்ன செய்வோம் என்ன எதிர்பார்த்து கொண்டு போய் நம்ம நாடு வளமைக்கு திரும்பணும் நாடு வளமைக்கு திரும்பினா தான் எங்களுக்கு அதாவது நிறுவனத்துக்கு நல்ல லாபம் பெறும் லாபம் தான் நாங்கள் வரையபடி நல்ல சம்பளத்தப்படலாம் வந்து யோசிப்பினோம் ஸோ அதெல்லாம் அவை எங்க அக்கறை செலுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கு நிறுவனத்தின் கணக்கீட்டு தகவல்கள்ல அக்கறை செலுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கு சரியா அடுத்தது எதிர்கால முதலீட்டாளர்கள் எஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இன்வெஸ்டர்ஸ் எப்பயும் எதை பார்ப்பாங்க ரைட் எங்க நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் தான் பார்ப்பாங்க இல்லை அப்படியே காசு கூட வச்சிருக்கணும் என்ன செய்வான் காசு அப்படியே வச்சிருக்க மாட்டான் அவன் எங்கேயாவது கொண்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணி அது மூலமா தனக்கு இன்னும் காசை பெருக்கத்தான் விரும்புவான் சோ கோவிட் நைன்டீன் மூலமா இந்த எதிர்கால முதலீட்டாளரும் கண்டிப்பாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த கணக்கு இல்லையா பிள்ளைகள் அதாவது எங்கட் அவுட் புட் ஃபிகர்ஸ் வந்து நல்லதா இல்ல நல்லதா இல்ல அடிக்கு இந்த இடத்துல யாராவது இன்வெஸ்ட் பண்ணுவான பிள்ளைகள் இன்வெஸ்ட் பண்ண விரும்ப மாட்டான் சரிதானே சோ அப்ப உதாரணமா நான் கோவிட் நைன்டீன் கதைக்கிறேன் நான் இங்க வந்து எங்கட நம்மளாவே ஒரு கணக்கு எடுத்த உள்ள அக்கறை செலுத்தவின மாதிரி எதிர்கால முதலீட்டாளர் இல்லையா அந்த பெரிய பெரிய கம்பெனியில வேறங்க அந்த ஷேர் மார்க்கெட்ல வேறங்க அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணத்தான் பாத்துட்டு இருப்பீங்க என்ன ஏன் அது கூட கூட இன்வெஸ்ட் பண்ண வைக்க கூட கூட பெருமானம் சரிதானே ரைட் அடுத்தது அரசாங்கமும் அரச நிறுவனமும் 
அரசாங்கமும் அரச நிறுவனமும் அங்க ஒரு கண ஒரு நிறுவனத்தின் கணக்கீட்டுல அக்கறையா தான் இருக்கும் ஏன் வரி அவைக்கு என்ன வேணும் வரி வேணும் வரி எடுத்த வரி எடுத்த என்ன செய்யலாம் இங்கே இந்த எடுத்த திருப்பி அதை மக்களுக்கு அவங்க என்ன செய்யலாம் அதை உதவி செய்யலாம் ஸோ இல்லா நிறுவனம் நல்லலாம் உழைச்சாதான் அரசாங்கத்துக்கு வரி பணம் நிறைய கிடைக்கும் அதன் மூலமா என்ன செய்யலாம் நாட்டை அபிவிருத்தி செய்யலாம் என்றதுக்காக கணக்கீட்டு தகவல்கள் அவையும் அக்கறை கொண்டு இருக்கிறோம் அடுத்தது போட்டி நிறுவனங்கள் அடுத்த போட்டி நிறுவனங்கள் பாத்தீங்கன்னா போட்டி நிறுவனம் கட்டாயம் என்ன செய்யும் தங்கள் அனுவல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு வருஷமும் நாங்க பப்ளிஷ் பண்ற அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன செய்வோம் கண்டிப்பா பாப்பினம் ஏன் ஒப்பிட்டு பாப்பினம் இல்லையா எனக்கு ஏன் இவனுக்கு இவ்வளவு கூட வந்திருக்கு எனக்கு வேற இல்லை ஏன் இவனுக்கு குறைஞ்சிருக்கு ஏன் எனக்கு ஏன் எனக்கு கூடியிருக்கு ஸோ என் கால பகுதியில் ஒப்பிட்டு பாப்பினம் ஜனவரி டு டிசம்பர் சாரி ஜனவரி டு ஏப்ரல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் வந்து கூடவே இருக்கும் இவருக்கு பிஸ்னஸ் அவருக்கு குறைவா இருக்கும் அடுத்த ஒன்பது மாசம் அவருக்கு பிஸ்னஸ் கூடவே இருக்கும் ஸோ கம்பெனி பாப்பினா என்ன ரீசன் பாப்பினம் சரியோ ஸோ ஒப்பிட்டு பாக்குறதுக்காகவும் போட்டி நிறுவனம் என்ன செய்யும் கணக்கிட்ட தகவல் இல்ல சரியான அக்கறையாக இருப்பினும் சரியோ அடுத்தது சாதாரண பொதுமக்கள் எங்களை மாதிரி ஆக்கள் நாங்களும் என்ன செய்வோம் கணக்கு இப்ப உதாரணமா நாங்களும் நிறுவனங்கள்ல கணக்குகள் அக்கறையா இருப்போம் பிள்ளையா இப்ப நாங்களும் ஒரு பேங்குக்கு போனீங்கன்னா கவுண்ட் ஹவுஸ்ல வேலைங்க பிள்ளையா கவுண்டருக்கு பக்கத்துல ஒட்டி ஒட்டி இருப்பினும் என்ன அவங்க நிதி அறிக்கையில் ஒட்டி இருப்பினும் நாங்களே பாக்குற மாதிரி சைட்ட நாங்க கட்டாயம் பார்ப்போம் ஒட்டி இருப்பினும் இல்லையா கவுண்ட் ஹவுஸ் சைட்ல ஒட்டி இருப்பினா இந்த வருஷம் உங்களுக்கு இவ்வளவு லாபம் வரி கழிச்ச பின் லாபம் வரி கழிக்க லாபம் எல்லாம் போட்டு இருப்பினா இல்லையா சோ ஏன் நாங்கள் அதை நாங்கள் பாக்குறோம் ஏன்னா நாங்கள் அங்க இன்வெஸ்ட் பண்றோம் இல்லையா சோ நாங்கள் அங்க ஏதோ ஒரு லட்சமோ ஐம்பதாயிரமோ எங்களுக்கு இருக்கிற ஆசை நாங்க அவைக்கு என்ன செய்யணும் நாங்க ஒரு நிலையான வைப்பு ஒரு பிக்ஸ்ட் டிபாசிட் நாங்கள் அங்க போட்டு வைக்கிறோம் சோ நாங்க ஏன் அதை பாக்குறோம் ரைட் தச்சலா இந்த நிறுவனத்துக்கு ஏதாவது ஒண்ணு நடந்துச்சுண்டா எங்கட பணமும் போயிரும் சரி அது சாதாரண பொதுவா நான் அப்படிதான் யோசிப்பேன் இல்லையா அப்ப நாங்க என்ன செய்யறோமா இவ லாபத்துல போயினும் அப்ப என்ன நான் போட்ட பணத்துக்கு பிரச்சனை இல்லை என்றதை நான் அறிஞ்சு கொள்வேன் எதனோடாக அவ என்ன கணக்கீட்டு தகவலோட நான் அறிஞ்சு கொள்வேன் விலங்கு தானே சோ கணக்கீட்டு தகவல்களில் அக்கறை கொண்டுள்ள தரப்பினர்கள் பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் இவ்வளவு பேரும் இருக்கிறோம் ரைட்டா சரி அடுத்து சோ இதுல மிக முக்கியமான இவ்வளவு தான் கூட மிக முக்கியமான பேசிக் ஏரியாஸ் பிள்ளைகள் இதுக்கு அடுத்தது நாங்கள் கணக்கீட்டின் அடிப்படைக்குள்ள போறோம் சரியா இவ்வளவு நம்ம நாங்க படிச்ச அவ்வளவுமே எங்கட பேசிக் ஏரியாஸ் சரிதானே சோ நீ நாங்க என்னதுக்கு போறோம் கணக்கீட்டு அடிப்படை அதாவது கணக்கு சம்பந்தமான ஒரு ஏரியாக்குள்ள வாரம் சரிதானே ரைட் இது கண இவ்வளவு நாங்க படிச்சது வந்து கணக்கீட்டு ஒரு நார்மல் நாலேஜ் யார் யாரு என்ன நாங்களுக்கு தேவை யார் யாருக்கு தேவை இல்லை என்ன என்ன நோக்கம் என்ன பணி என்றதை படிச்சோம் சரியா இனி நாங்க கணக்கீட்டின் அடிப்படை இதுக்குள்ள நாங்க படிக்க போற விஷயத்த பார்ப்போம் இல்லையா முதலாவது கணக்கீட்டின் பொறிமுறை செயற்பாடுகள் சரியா சோ இப்படத்துல நான் திருப்பியும் ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் பிள்ளையில் உங்களுக்கு ஏதாவது சிக்கல்கள் இருக்குமண்டா நான் பிற முதல் சொன்ன மாதிரியே செய்வோம் அடுத்தது ஆஹ் உங்களுக்கு இந்த முன் ஏற்கனவே நான் படிச்ச இவ்வளவு ஏரியா இந்த அதாவது இந்த பேசிக்ஸ் ஏரியா அவ்வளவுக்குள்ளையும் உங்களுக்கு மேலதிக தேரி இந்த திங்கட்கிழமை அல்லது செவ்வாய்க்கிழமை அனுப்பி வைக்கப்படும் சரிதானே நீங்கள் எழுதாட்டிக்கும் நோட்ஸ் எடுக்காட்டிக்கும் பிரச்சனை இல்லை ரைட் ஓகே அடுத்து கணக்கீட்டின் அடிப்படை கணக்கீட்டின் பொறிமுறை செயற்பாடுகள் கணக்கீட்டு பணிகள் மூலம் கணக்கீட்டு உள்ளீடுகள் உள்வாங்கப்பட்டு கணக்கீட்டு வெளியீடுகளாக மாற்றிக்கொள்ளப்படுகின்றன சரியோ அதாவது கணக்கீட்டு உள்ளீடுகள் உள்வாங்கப்பட்டு கணக்கீட்டு வெளியீடுகள் என்ன செய்யப்படுதாம் மாற்றிக்கொள்ளப்படுகிறதாம் சரிதானே சரியோ ஒரு வெளியீடு வருது 
சரியா சோ புள்ளியோட பாத்தீங்கன்னா உள்ளூட பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா உள்ளூடு வந்து நாங்க ஒரு கணக்கு செயல்முறைக்கு போடப்படுற உள்ளூடுகள் வந்து எங்களுக்கு கிடைக்கிற கொடுக்கல் வாங்கல்களும் நாங்க செய்ய போற நிகழ்வுகள் என்ன செய்ய போறோம் பிள்ளைகள் உள்ளூட்டுக்குள்ள போட சரியா நாங்க செய்ய போற கொடுக்கல் வாங்கல்களையும் எங்களுக்கு கிடைக்கிற நிகழ்வுகளை தான் என்ன செய்ய போறோம் இந்த உள்ளூட்டுக்களை நாங்க சப்ளை பண்ண போறோம் சரியா அதாவது கொடுக்கல் வாங்கல் அடுத்தது நிகழ்வுகள் எல்லாட்டுக்கும் பிரச்சனை இல்ல கவனிச்சு கொள்ளுங்க நிகழ்வுகளை தான் நாங்க ஏற்கனவே படிச்ச விஷயம் அதாவது என்ன செய்ய போறோம் பதிவு செய்தல் அடுத்தது பகுப்பாய்வு செய்தல் அடுத்தது பதிவு செய்தல் பகுப்பாய்வு செய்தல் சுருக்கமாக்குதல் இல்லையா சுருக்கமாக்குதல் அறிக்கையிடல் அடுத்தது தொடர் இந்த விஷயத்தான் நாங்க என்ன செய்ய போறோம் இல்லை நாங்க பதிவு செய்ய போறோம் பகுப்பாய்வு செய்ய போறோம் சுருக்கமாக்க போறோம் அறிக்கையிட போறோம் தொடர் பாடல் செய்ய போறோம் இதுதான் எங்களுடைய செயல்முறை சரியா இதை நாங்க என்ன செய்ய போறோம் இல்லையா செயல்முறை உள்ளடக்கிறத நாங்க என்ன செய்ய போறோம் பிறகு வெளியீடாக போகுது வெளியீடு தான் என்ன கிடையாது அதாவது நாங்க செய்ய போற லாப நட்டக்கணக்கு லாப நட்ட கணக்கா இருக்கலாம் அல்லது உற்பத்தி லாப நட்ட கணக்கு சரியா ரைட் சோ திருப்பி இருக்கா பாப்போம் நிகழ்வுகள் <laughs> தொடர்பாடல் <laughs> உற்பத்தி <laughs> செய்வார் <laughs> 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 வாங்கல்களும் நிகழ்வுகளும் சரியா இதான் நாங்க உங்களுக்கு போட போற எங்களை இன்புட்ஸ் சரியா ரைட் இப்ப பாப்போம் ஒரு உள்ளீட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய பண்புகள் ஒரு கணக்கீட்டு உள்ளீடுகளுக்கு இருக்கக்கூடிய பண்புகள் என்னன்றதை பார்ப்போம் முதலாவது பண்பு 
பணத்தினால் அளவீடு செய்ய கூடியதாக அமைதல் வேண்டும் நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுட்டோம் அளவு சார் தகவல் அளவு சாரா தகவல் நிதி சார் தகவல் நிதி சாரா தகவல் இல்லையா நிதி சார் தகவலுக்குள்ள நிதி கணக்கிட்டு தகவல் முகாமை கணக்கிட்டு தகவல் கிரைய கணக்கிட்டு தகவல் சும்மா நம்ம மேலோட்டமா மேலோட்டமா பார்த்துருக்கலாம் சோ இதுல என்ன சொல்லிடுமா ஒரு கணக்கிட்டு உள்ளீடுகளும் எப்படி இருக்கணுமா ஒரு கணக்கிட்டு உள்ளீடுகளுக்கு இருக்கக்கூடிய பண்புகள் எப்படி இருக்கணுமா முதலாவது அது பணத்தினால் அளவீடு செய்யக்கூடியதாக அமைதல் வேண்டும் சரியோ கட்டாயம் ஏன் நாங்க பண ரீதியை தான் நாங்க அதாவது நாங்க ருபீஸ் அண்ட் சென்ஸை பற்றி தான் ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ்ல கதைக்க போறோம் அப்ப எங்களுக்கு கட்டாயம் எங்க ரூபா சதம் எல்லாம் எங்களுக்கு என்ன வேணும் தகவல்கள் வேணும் அப்ப கட்டாயம் நாங்க கிடைக்கக்கூடிய தகவல் எப்படி இருக்கணும் இல்லையா பணத்தினால் அளவீடு செய்யக்கூடியதாக அமைந்தது சரியா அடுத்தது தொழில் முயற்சியின் சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகளின் பெருமதியில் மாற்றத்தினை ஏற்படுத்துவதாக அமைதல் வேணும் சரியா தொழில் முயற்சியின் சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகளின் பெருமதியில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவோம் என்ன செய்வோம் இது அமைதல் வேணும் சரியா சோ ரெண்டு விஷயம் அங்க நாங்க பார்க்கப்படுகிறது முதலாவது கணக்கிட்டு உள்ளூர் பண்புகள்ல பாத்தீங்கன்னா அது பணத்துல அளவீடு செய்யக்கூடியதா இருக்கணும் ரெண்டாவது சொத்து பொறுப்பின் பெருமதியில அந்த உள்ளீடு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதாக இருக்க வேண்டும் சரியா திருப்பி சொல்றேன் முதலாவது பணத்தினால் அளவீடு செய்யக்கூடியதா அமையணும் ரெண்டாவது தொழில் முயற்சியில் அதாவது சொத்துக்கள் அல்லது பொறுப்புகள் பெருமதியில அந்த உள்ளீடு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் சரியா கணக்கீட்டுக்கணக்கீட்டுக்கணக்கீட்டுக்கணக்கீட்டுக்கணக்கீட்டுக்கணக்கீட்டுக்கணக்கீட்டுக்கணக்கீட்டுக்கணக்
கடன் பட்டவரிடம் இருந்து அறவிட முடியா கடனுக்கான ஏற்பாடு சரியா இது ஒரு நிகழ்வு என்றுதான் சொல்லப்படுது சரியா இல்லையா ஒரு ஏற்பாடு நாங்க செய்கிறோம் என்ன ஏற்பாடு செய்யறோமாம் ஒரு கடன் பட்டோருக்கான கடன் பட்டோரால் இப்ப நாங்களே யாருக்கோ காசை கொடுத்துருக்கிறோம் பிள்ளைகள் ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் காசை கொடுத்துருக்கலாம் ரைட் அவன் காசை தருவானா தரமாட்டானா என்ற ஒரு பிரச்சனை எங்களுக்கு வேற மனதில் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்ன செய்வோம் அவனுக்கு அவனை நாங்கள் என்ன செய்வோம் பிள்ளையல் அவன் தருவானா தரமாட்டானு இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் எங்களுக்கு விளங்குது ரைட் எதிர்காலத்தில் ஏதோ ஒரு இழப்புடன் எங்களுக்கு வரப்போகுது என்று விளங்குது அதால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் நிறுவனம் என்ன செய்யுது ஆ அவன் கஜில தராட்டிக்கும் பரவாயில்லை என்று சொல்லி நடைமுறையில இருக்கிற லாபத்துல நாங்கள் ஏதோ ஒரு பனுமதி என்ன செய்யறோம் சும்மா ஒதுக்கி வைக்கிறோம் சரியா இதுதான் ஒரு ஏற்பாடு சரிதானே எதிர்காலத்துல வரக்கூடிய நட்டம் எங்களுக்கு தெரியுது அதை நாங்கள் இப்ப என்ன செய்யறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒதுக்கி ஒதுக்கி வைக்கிறோம் ஒரு ஏற்பாடு செய்து செய்து வைக்கிறோம் சரிதானே இப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பம் இப்படியான ஒரு இது வந்து எப்படியான ஒரு தாக்கமா அதுல நிகழ்வா சரிதானே பிள்ளைகள் சோ திருப்பியும் பேருங்கோ கொடுக்கல் வாங்கல்கள் நிகழ்வுகள் சரியா தொழில் முயற்சி ஒன்று வெளிநபர்களுடனோ அன்றையில் வேறு தொழில் முயற்சிகளுடனோ மேற்கொள்ளும் பரிமாற்ற நடவடிக்கைகள் கொடுக்கல் வாங்கல் எனப்படும் அதுக்குத்தான் உதாரணம் சொல்லப்பட்டிருக்கு நீங்க ஆயிரம் கூட ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறீங்க அல்லது அதாவது ஒரு தொழில் முயற்சி மூலமா ஒரு காப்பிரி கட்டின மாதிரி ஆயிரம் ரூபாய் செலுத்துறீங்க இது ஒரு கொடுக்கல் வாங்கல் இப்ப நிகழ்வுகள் என்று பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் தொழில் முயற்சி ஒன்றின் பரிமாற்ற நடவடிக்கைகள் தவிர ஏனைய காரணங்களினால் சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகளின் பெருமதியில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்றால் அதனாக நிகழ்வுகள் எனப்படும் வேறு காரணங்களில் சரியா அதுதான் உதாரணம் சொல்லப்பட்டிருக்கு கடன் பட்டோரிடம் இருந்து அறவிட முடிய கடனுக்கான ஏற்பாடு என்று சொன்னா ஏற்பாடு என்னது அது ஒரு நிகழ்வு அது ஒரு கொடுக்கல் வாங்கல் அல்ல சரிதானே ரைட் சோ இப்ப பாருங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு கணக்கீட்டுக்கான பரவலகம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு பேரம் கொடுத்து இப்ப கணக்கீட்டுக்கான பரவல கணத்து பேரம் கொள்ளையில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு கொடுக்கல் வாங்கல்களினதும் நிகழ்வுகளினதும் நிதி பெருமானங்களை ஒழுங்குமுறையாக பதிவு செய்தல் வகைப்படுத்தல் சுருக்கமாக்குதல் இந்த செயற்பாடு உள்ளடக்குதான் என்னவாம் அடுத்தது இப்ப நிகழ்வு என்று பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் அடுத்த ஒரு வெளியக நிகழ்வு வந்து இருக்கு சரியோ வெளியக நிகழ்வு என்பதனால் கருதப்படுவது தொழில் முயற்சி இயங்கும் கணக்கீட்டு சூழலில் ஏற்படும் தாக்கங்களின் காரணமாக தொழில் முயற்சியின் சொத்துக்கள் பொறுப்புகள் என்பவற்றின் பெருமதியில் மாற்றங்கள் ஏற்படுவதனை குறிக்கும் உதாரணமா வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக தொழில் முயற்சியின் சொத்துக்கள் அழிவடையலாம் சரியா எத்தனை பேருக்கா வாட்சி பாருங்கோ பயன்படுத்துறேன் வெளியக நிகழ்வு என்பதனால் கருதப்படுவது தொழில் முயற்சி இயங்கும் கணக்கீட்டு சூழலில் ஏற்படும் தாக்கங்களின் காரணமாக தொழில் முயற்சியின் சொத்துக்கள் பொறுப்புகள் என்பவற்றின் பெருமதியில் மாற்றங்கள் ஏற்படுவதனை குறிக்கும் சரியா அதாவது கணக்கீட்டு சூழலில் ஏற்படும் தாக்கங்கள்னால ஒரு தொழில் முயற்சியின் சொத்துக்கள் பொறுப்புகள் என்பவற்றில் மாற்றம் ஒன்று ஏற்படும் என்றா அது ஒரு வெளியக நிகழ்வாம் சரியா கணக்கீட்டு சூழல் ஏற்படுற தாக்கத்தால வாரதான் என்ன இந்த வெளியக நிகழ்வு சரியா பிள்ளைகள் ஒரு கணக்கீட்டு சூழல்ல ஏற்படுற தாக்கத்தால வருமா ரைட் கணக்கீட்டு சூழல் ஏற்படுற தாக்கத்தால எங்களோட சொத்து பொறுப்புல ஏதோ ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் என்றா அது நாங்க என்ன சொல்றோம் ஒரு வெளியக நிகழ்வு என்று சொல்றோம் உதாரணமாக வெள்ளப்பெருக்கு ஒன்று வருது ஸோ வெள்ளப்பெருக்கு ஒன்று வரதால எங்களுடைய இருந்த ஒரு சொத்தும் அழிஞ்சு போயிட்டு இங்கே நிறுவனத்துக்கு சொந்தமாக நிறுவன சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சொத்து என்ன செய்து அழிவடைந்து போயிட்டு அது ஒரு வெளியாக நிகழ்வு சரியா ரைட் அடுத்தது கணக்கீட்டு செயல்முறைகள் கணக்கீட்டு உள்ளீடுகளை உருவாக்குதல் கணக்கீட்டு உள்ளீடுகளை தயார்படுத்தல் கணக்கீட்டு வெளியீடுகளை தயார்படுத்தல் தகவல்களை பயன்படுத்துவோருக்கு தகவல்களை வழங்குதல் சரியா சோ நாங்க முதலாவது என்ன செய்யணுமா உள்ளீடு உருவாக்கணுமா உள்ளீடுகளை தயார்படுத்தணுமா வெளியீடுகளை தயார்படுத்தணுமா தகவல்களை பயன்படுத்துவோருக்கு தகவல்களை வழங்கணுமா சரியா சோ ஒரு கணக்கீட்டு செயல்முறையை பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் முதலாவது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு கணக்கு உள்ளீடுகளை உருவாக்கணும் அடுத்தது உள்ளீடுகளை தயார்படுத்தணும் உள்ளீடுகள் நாங்கள் தயார் நிலைக்கு கொண்டு இல்லையா உள்ளீடுகளை உள்ளீடுகள் நாங்கள் சேரிச்சு அதை தயார்படுத்தலை கொண்டு தயார்படுத்தலை கொண்டதான் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அந்த உள்ளீடுகளை நாங்கள் ப்ரோசஸ் பண்ணலாம் ஸோ ப்ரோசஸ் பண்ணாதான் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் பிள்ளைகள் ஒரு வெளியீட்டில் இருந்து ஒரு ஆன்சர் எடுக்கலாம் அந்த ஆன்சரை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் எங்களுக்கு தேவையான ஆக்களுக்கு அதை தகவலை தகவல் தேவையான ஆக்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அதை நாங்கள் கொடுக்கலாம் கட்டாயம் ஒரு நிறுவனம் அது 
ப்ராஃபிட் ஆஃப் லாஸோ என்ன செய்யணும் லாபமும் நட்டமும் என்ன செய்வேணும் தங்களுக்கு வரப்போற லாப நட்டத்தை வெளியில தெரியப்படுத்துவீங்க மேன் ஒரு ஒரு நிறுவனம் எடுத்த முதல் வருஷத்திலேயே கட்டாயம் லாப நோக்கெல்லாம் இயங்கணும் இருக்கா பிள்ளைகள் இல்ல படிப்படியான பெருமான விளையாட்சி ஏன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் முதலாவது ஒன் மில்லியன் லோஸா இருக்கலாம் அடுத்த வருஷம் அஞ்சு லட்சம் லோஸா இருக்கலாம் பிறகு அது ஜீரோக்கு வருவினம் பிரேக் ஈவன் சொல்லுவோம் இல்லையா லாபமும் அல்ல நட்டமும் அற்ற பகுதி இல்லையா பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வருவினம் அதுக்கு பிறகு ஒரு லட்சம் ரூபா ப்ராஃபிட் வரும் அது அப்படியே கூடி 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 எப்படி வரலாம் நூறு மில்லியன் ப்ராஃபிட்டா வரலாம் அவைக்கு ஒரு காலத்துல சோ அப்ப ஷா அவன் ஷா ப்ரைஸ் என்ன செய்யலாம் பங்கு அஹ் பெருமதியும் என்ன செய்யலாம் படிப்படியா தான் கூடிக்கொண்டு போகும் சோ அவ லாஸ் ப்ராஃபிட் லாஸ் அவன் என்னத்த விரும்புவீனம் ஒரு நல்ல நிறுவனம் கட்டாயம் தாங்க என்ன செய்ய விரும்புவீனம் தங்களோட நிதி அறிக்கைகளை சரியான முறையில தயார்படுத்தி வழிய அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன ஆக்களை அதை பார்க்க முடியாதுக்கான சரியான முறையில தயார்படுத்தி தான் சரியா ரைட் அடுத்தது என்ன <coughs> சொல்லாம் <coughs> தொழில் முயற்சியின் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள் ஆனவை இரு சமமான விளைவுகளை சொத்துக்களிலும் பொறுப்புகளிலும் ஏற்படுத்தும் என்பது கணக்கீட்டின் அடிப்படை எடுகோள்களில் ஒன்றாக அமைகின்றது ஒரு தொழில் முயற்சியில கொடுக்கல் வாங்கல்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள் ஆனவை இரு சமமான விளைவுகளை சொத்துக்களிலும் பொறுப்புகளில் ஏற்படும் சரியா பிள்ளையன் சோ இரட்டை விளைவு என்னைக்கிறேன் பிள்ளையன் அதாவது ரெண்டு சமமான விளைவுகளை ரெண்டு பக்கமும் ஏற்படுத்தும் அதாவது ஒரு ரெண்டு பகுதியா ஒரு வரவு ஒரு செலவு இரு சமவர்களை சொத்துக்களிலும் பொறுப்புகளிலும் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்க சொத்துலையும் பொறுப்புகளையும் சொத்து கூடு சென்றா பொறுப்பும் கூடும் அப்பதான் பேலன்ஸ் பண்ணும் சொத்து குறைஞ்ச பொறுப்பும் குறையும் அப்பதான் அது என்ன செய்யும் பேலன்ஸ் பண்ணும் ஏதோ ஏன்றத நாங்க பிறகு கணக்கு செய்யுங்க நாங்க அதை பார்த்து கொள்ளலாம் சரிதானே ரை சோ அதுதான் இது சொல்லப்பட்டிருக்கு திருப்பியும் பாருங்கோ தொழில் முயற்சியின் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளானவை திருப்பி பாருங்க கொடுக்கல் வாங்கல்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளானவை இரு சமயமான விளைவுகளை சொத்துக்களிலும் பொறுப்புகளிலும் ஏற்படுத்தும் என்பது கணக்கீட்டின் அடிப்படை எடுகோளில் ஒன்றாக அமைகின்றது திருப்பி நாங்க எதை பற்றி படிக்கிறோம் ஒரு கொடுக்கல் வாங்கலும் ஒரு நிகழ்வும் இது சமமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அமைங்க ஒரு சொத்துலையும் பொறுப்புலையும் இதுதான் ரெட்டை விதி ரெட்டை விளைவு விதி என்று சொல்லி சரிதான் விளையல் ரைட் இது என்ன கரு ரைட் அடுத்து இனி நாங்க படிக்கிற விஷயங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்ப்போம் படிவா ஒரு கணக்கீடு நாங்க செய்யறதுக்கு மிக முக்கியமான எங்களுக்கு தேவையானது வந்து இங்க என்ன ஸ்டார்ட் பண்ண பிள்ளைகள் அதாவது அக்கௌண்ட் சொல்லி நாங்க செய்ய போறதுக்கு தேவையான நாலேஜ் இங்க என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுது சரியோ அதாவது ரெட்டை விலை விதி எண்ணக்கரவுலையும் தான் இது ஸ்டார்ட் பண்ணுது சரியா முதலாவது கணக்கீட்டின் கூறுகளை சோ கணக்கீட்டின் கூறுகள் என்று சொல்றது இல்லையா அதாவது வந்து இப்ப சில எலிமெண்ட்ஸ் இல்லையா ரைட் ஓகே டைப்ஸ் சொல்லிக்கணுமா முதலாவது சொத்து சரியா சிலர் கணக்குகள் ஐந்து விதமா பிரிக்கிறோம் சொல்லிவிடும் கணக்குகள் ஐந்து விதம் பெறும் சொல்லிவிடும் பேரட்டு கணக்குகள் சொல்லிவிடும் கணக்குகள் ஐந்து விதம் பெறும் சொல்லிவிடும் அதாவது எப்படி என்றா சொத்துக்கள் பொறுப்புக்கள் உரிமையாண்மை வருமானம் செலவு சரியா இதுல ஒரு கணக்கீட்டு திருப்பி திருப்பி நான் தான் சொல்ல வரேன் யாராவது இதுக்குள்ள இருப்பீங்கண்டா பிள்ளைகள் அதாவது கணக்குகிட்ட சம்பந்தமா அறிவு இல்லாம இருப்பீங்கண்டா இந்த ஏரியாவை வடிவா கவனிங்க சரிதானே ரைட் ஓகே சோ கணக்கீட்டின் கூறுகள் முதலாவது சொத்துக்கள் பொறுப்புக்கள் உரிமையாண்மை வருமானங்கள் செல்வம் சரியா முதலாவது சொத்து சரிதானே முதலாவது சொல்லப்பட்டிருக்குது சொத்து சொத்துக்கள் என்றா என்ன பொருளாதார பயன்களை அல்லது நன்மைகளை உள்ளடக்கியதான வளங்கள் சொத்துக்கள் எனப்படும் 
சரியா அதாவது பொருளாதார பயன்களை அல்லது நன்மைகளை உள்ளடக்கியதான பலங்கள் இப்ப ஒரு சொத்துன்னு சொல்றது வந்து பிள்ளைகள் எங்களுக்கு எப்பயுமே ஒரு பாசிட்டிவ் சைன் சொத்துன்றது எங்களுக்கு எங்கட சொத்துன்னு நாங்க சொன்னோம்னா அது ஒரு நேர்பெருமானம் தான் எப்பயுமே மறைப்பெருமானமா இருக்க சான்ஸே இல்லை இல்லையா ரை சோ அத்தனை சொல்லப்படுகிறது என்னென்னா பொருளாதார பயன்களை அல்லது நன்மைகளை உள்ளடக்கியதான வளங்கள் சொத்துக்கள் எனப்படும் சரியா ரைட் அதாவது பொருளாதார பயன் எங்களுக்கு அதுல இருந்து ஒரு பயன் கிடைக்கணும் அதே நேரம் ஒரு நன்மைகளை உள்ளடக்கியதான வளமா இருக்கணும் அதுதான் என்ன எங்களுக்கு சொத்து ரைட் ஓகே அவ்வகையான சொத்துக்கள் ரெண்டு வகைப்படம் முதலாவது நடைமுறை சொத்து அடுத்தது நடைமுறை அல்லாத சொத்து தெரியும் நடைமுறை சொத்துன்னு சொல்றது வந்து எதை பெரிய கதைக்கு இருந்தா பன்னெண்டு மாதத்துக்குள் அல்லது அதுக்கு குறைந்த காலத்திற்குள் இருக்கக்கூடியதும் நாளாந்த வியாபார நடவடிக்கைகள் மூலமாக பெருமதி மாற்றம் வரக்கூடியதுமான சொத்துக்கள் தான் என்ன பிள்ளைகள் என்ன நடைமுறை சொத்து சரியா அதாவது பன்னெண்டு மாத கால பகுதிகளுக்கு உள்ள அதாவது பன்னெண்டு மாத கால பகுதிகளுக்கு உள்ள ரைட் சோ சொத்துக்கள் என்று பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் சொத்து ரைட் சொத்து வந்து முதலாவது நடைமுறை சொத்து ரைட் முதலாவது நடைமுறை சொத்து இந்த நடைமுறை சொத்தை பாத்தீங்கன்னா இந்த நடைமுறை சொத்து நாங்க எப்ப எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் மேக்சிமம் பன்னெண்டு மாதத்துக்குள்ளதான் இது நாங்க என்ன செய்யலாம் பன்னெண்டு மாதத்துக்கு உட்பட்ட கால பகுதிகளில் நாங்க பயன்படுத்தக்கூடிய சொத்து தான் என்ன நடைமுறை சரியா இப்ப நிறுவனத்தை பொறுத்தவரையில பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் நிறுவனத்தை பொறுத்தவரையில இந்த நடைமுறை சொத்துக்களுக்கு உதாரணம் என்று பாத்தீங்கன்னா முதலாவது சொன்ன கவனிப்போம் தரக்கு இருப்போம் ஸ்டாக்ஸ் என்று சொல்லுவோம் சரியா ஸ்டாக்ஸ் என்று சொல்லுவோம் அடுத்து கடல் பட்டவர் சரக்கிருப்பு கடன் பட்டவர் வங்கி மீதி காசு மீதி இதுதான் என்னங்கிற நடைமுறை சொத்துக்கு உதாரணம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது பன்னெண்டு மாதத்திற்குள் அல்லது அதுக்கு குறைந்த காலத்திற்குள் இருக்கக்கூடியதும் நாளாந்த வியாபார நடவடிக்கைகள் மூலமாக பெருமதி மாறக்கூடியதுமான சொத்துக்கள் அதாவது பன்னெண்டு மாதத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சொத்துக்கள் அதே நேரம் என்ன செய்யலாம் அது நாளாந்தம் அதுல பெருமதி மாறிக்கொண்டிருக்கும் இப்ப உதாரணமா நாங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க படம் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொத்து பேர சொத்து வந்து என்ன நடக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் அப்படியே சொத்து அதே மாதிரியே இருக்குமா எங்களுக்கு இல்ல இல்லையா நாலாந்தம் சொத்து என்ன செய்ய பண்ணலாம் சொத்துக்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கும் இல்லையா இன்றைக்கு ஒரு சொத்து இருக்கும் இன்றைக்கு அங்கர் நூறு பட்டி இருக்கல நாளைக்கும் ஒரு கிழமை கழிச்சு நூறு பட்டியா இருக்கும் அப்படி இருந்தா நாங்க என்ன செய்யணும் அப்படியே மூடத்தான் போகணும் இல்லையா சோ கட்டாயம் என்ன செய்திருக்கணும் சொத்துக்கு மாறிக்கொண்டிருக்கணும் வில்பட்டு கொண்டு இருக்கணும் அப்பதான் நாங்க என்ன செய்யலாம் அந்த கடையை நாங்க ரன் பண்ணலாம் சரியா நடைமுறை அதாவது பன்னெண்டு மாத கால பகுதிகள் உட்பட்ட கால பகுதி கால பகுதியில் பயன்படுத்தக்கூடிய சொத்து நாலாந்த வியாபார நடவடிக்கையாக மாற்றம் அடையக்கூடிய அடுத்த சொத்தை பாத்தீங்கன்னா நடைமுறை எல்லா சொத்து நடைமுறை நீண்ட கால சொத்துன்னு சொல்லிடும் இதை குறுங்கால சொத்துன்னு சொல்லிடும் இதை நீண்ட கால சொத்துன்னு சொல்லிடும் சரிதானே நடைமுறை எல்லா சொத்து அல்லது நீண்ட கால சொத்துன்னு சொல்லிடும் நீண்ட கால சொத்துன்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படி செய்யலாம் பன்னிரண்டு மாத கால பகுதிக்கு மேற்பட்ட காலத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய சொத்துக்கள் நாலாந்த நடவடிக்கை காரணமாக பெருமளவில் மாற்றம் அடையாத சொத்துக்கள் சொல்ற விளங்குத அதாவது பன்னெண்டு மாத கால பகுதிக்கு மேற்பட்ட கால பகுதியில பயன்படுத்தக்கூடிய சொத்துக்கள் இரண்டாவது நாலாந்த வியாபார நடவடிக்கைகள் சம்பந்தமாக இதுல மாற்றங்கள் பெரிதாக ஏற்படாது சரியா உதாரணமா உதாரணமாக காணி கட்டிடம் காணி கட்டிடம் வந்து எங்களுக்கு ஒரு நிலையான சொத்து அல்லது நடைமுறை அல்ல சொத்து அல்லது நீண்ட கால சொத்து காணி கட்டணம் ஒன்றே ஒரு காணி கட்டத்தை வாங்கினோம் அடுத்த வருஷம் திருப்பி அதே காணி கட்டத்தை 
அல்ல அது அடுத்தது திருப்பி ஒரு காணி எடுத்து வாங்குவோமோ வாங்கலாம் ஆனா வாங்குறது அல்ல ஒவ்வொரு வருஷமும் நாங்க காணி எடுத்து வாங்குவோம் அப்படின்னு இல்ல சரிதானே மோட்டார் வாகனம் இல்லையா ரைட் அதுகள் எங்கட நிலையான சொத்துக்கள் சரியா நடைமுறை சொத்து நேரம் நடைமுறை சொத்து நேரம் நாங்கள் அதாவது பன்னெண்டு மாதத்துக்கு உட்பட்ட கால பகுதியில பயன்படுத்தக்கூடிய சொத்துக்கள் அல்லது நாலாந்து நடவடிக்கை காரணமாக மாற்றம் அடையக்கூடிய சொத்துக்கள் இது பன்னெண்டு மாதத்துக்கு மேற்பட்ட கால பகுதியில் பயன்படுத்தக்கூடிய சொத்துக்கள் நாலாந்து நடவடிக்கை காரணமாக மாற்றம் அடையாத சொத்துக்கள் சொத்துக்கள் அடுத்தது அடுத்தது எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்தது ஒரு சொத்தொன்றில் காணப்படக்கூடிய விசையட பண்புகள் சரியோ ஒரு சொத்தொன்றில் காணப்படக்கூடிய விசையட பண்புகளையும் பார்ப்போம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா இது கடந்த கால கொடுக்கல் வாங்கலின் பெருபொருளாக உருவாகி இருக்க வேண்டும் இத கொஞ்சம் படிச்சு கொள்ளுங்க அப்படின்னு ஒரு சொத்துல காணப்படக்கூடிய விசையோட பண்புகள் சரியா ஒரு கடந்த கால கொடுக்கல் வாங்கலின் பெருபுகராக உருவாயிருக்கும் ஏற்கனவே நாங்க சொன்னாங்க இல்லையா ஒரு கொடுக்கல் வாங்கல்ட பெருபுகராக இருக்கணும் அப்படின்னு அது ஒரு ஒரு சொத்துன்ற மிக முக்கியமான ஒரு பண்பு சரியா ரெண்டாவது பொருளாதார பயன்பாட்டை வியாபாரத்துக்கு பெற்று தரக்கூடியதாக இருக்கணும் ஏற்கனவே படிச்சாங்க அது ஒரு பயன் கிடைக்கணும் எங்களுக்கு அந்த சொத்து மூலமா கட்டி கண்டிப்பா இல்லையா ஒரு பொருளாதார பயன்பாட்டை வியாபாரத்திற்கு பெற்ற தரக்கூடியதாக அது எப்படி இருக்கணும் எங்களுக்கு இது தேவை சரிதானே சோ ஒரு பொருளாதார பயன்பாட்டை எங்களுக்கு பெற்ற தர மாட்டா அதுதான் என்ன சொத்து உதாரணமா இப்ப நாங்கள் உங்களை பேருங்க முடியாது சரி இப்ப உங்களை பேருங்க இப்ப நீங்க உங்க அம்மா அப்பாவுக்கு என்ன நீங்க ஒரு சொத்து எப்படி எவ்வாறான சொத்து உங்கள் மூலமா கண்டிப்பா அவை எதிர்பார்க்கணும் என்ன ஒரு பயன் கிடைக்கும் அன்றதால தான் நம்ம என்ன செய்யணும் உங்களை அல்லது உங்களை என்ன செய்யணும் ஒரு சொத்து என்று சொல்லிடணும் சரிதானே பொருளாதார பயன்பாட்டை வியாபாரத்துக்கு பெற்று தரக்கூடிய வியாபார சொத்து சொல்றோம் ஒரு குடும்பம் கொண்டு வரைகள எங்க அம்மா அப்பாக்கு நாங்க என்ன சொத்து ஏன் இது மூலமா அவைக்கு ஏதோ ஒரு பயன் கிடைக்கும் எதிர்காலத்துல கிடைக்கும் எதிர்பார்க்கணும் அதெல்லாம் என்னது எங்களை சொத்துன்னு சொல்லி சரிதானே அடுத்தது அது என்னது கிரயத்தை நம்பகரமாக கணிக்கக்கூடியதாக இருக்குமா சரியோ ஒரு சொத்தொன்றுல ஒரு சொத்தொன்றுல கிரயத்தை நாங்க என்ன செய்யலாம் இல்லையா கணிக்கக்கூடியதா இருக்கும் இப்ப ஒரு உதாரணமா சொத்துக்கு நாங்க ஏற்கனவே படிச்சாங்க ஒரு கா ஒரு மோட்டார் வாகனம் இப்ப ஒரு மோட்டார் பைக் மோட்டார் பைக் மோட்டார் வாகனம் சரியா ஒரு எக்ஸாக்டா சரியா அது இந்த கிரையம் சொல்றோமா இல்லையா ரைட் இந்த கிரையம் வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் இந்த கிரையம் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் இந்த கிரையம் வந்து இந்த மோட்டார் வந்த இந்த ஸ்கூட்டி இந்த விலை ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தையாயிரம் இந்த சட்டரீதியாக வியாபாரத்திற்கு உரிமையா இருக்கணும் இது ஒரு கட்டாயமானது இல்ல உதாரணமா பிள்ளைகள் பண்ற இடத்துல நீங்க ஒர்க் பண்ற பில்டிங் வந்து ஓன் பில்டிங் ஆயிருக்கலாம் அல்லது லீஸு கிடைத்திருக்கு உரிமையாயிருக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கு வேறு நபர்கள் பயனை பெறுவதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கான உரிமையினை கொண்டிருக்கல் சரியோ இப்ப ஒரு சொத்துல இருந்து வேறு நபர்கள் பயனை பெறுவதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கான உரிமையை கொண்டு தோணும் இப்ப உங்களோட சொத்து உங்களோட சொத்துல இன்னொருத்தர் வந்து என்ன செய்யலாம் அதுல என்ன செய்யலாது அவன் அதுல நன்மை பெறுறத 
நீங்க கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதான் சொல்லப்பட்டது சொத்திலிருந்து வேறு நபர்கள் பயனை பெறுவதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கான உரிமையினை உங்களுக்கு கொண்டிருக்கும் சரி இப்போ தான் பேருக்கும் நீங்க ஒரு நிறுவனம் நடத்துறீங்க அந்த நிறுவனத்துல நீங்க வாடகை எடுத்துருக்கீங்க யார்கிட்ட சொத்தது இன்னொருத்தர்னு சொல்லு அதுக்கு நீங்க என்ன செய்திருந்தீங்க அவன் எப்படி உங்களை கட்டுப்படுத்துறான் நீங்க கூட கடை நடக்குது லோக்கலைசேஷன் நடக்குது இல்ல ஒரு பேங்க் ஒன்று நடத்துறீங்க பேங்க் ஒன்று பேங்க் ஒன்று அந்த அந்த கட்டிடத்தை லீஸுக்கு எடுத்துருக்காட்ட பிள்ளைகள் பேங்க்கு அவன் இருவாயிரம் ரூபாய்க்கு வாடகை கொடுப்பானோ இல்ல ஸோ ஒரு பேங்க் அண்டா அதுக்கே அவன் பிரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவான் இல்லையா பேங்க் இவ்வளவு ப்ராஃபிட் பெர்மெண்டா கூட அவன் என்ன செய்வான் பிரச்சனை இல்லை அவன் ஒரு த்ரீ லட்சம் ஃபோர் லட்சம் மந்த்லி என்ன செய்வான் மூணு லட்சம் ஒன்னு லட்சம் அது மூலம் வாடகை பெறுவான் ஸோ அது மூலமா என்ன செய்வான் அவரை கட்டுப்படுத்துவான் இல்லையா நீங்க எவ்வளவு ப்ராஃபிட் மட்டும் உங்க பிரச்சனை பட் எனக்கு இவ்வளவு தான் பே பண்ணுங்க அதான் சொல்லப்பட்டிருக்க சொத்திலிருந்து வேறு நபர்கள் பயனை பெறுவதனை கட்டுப்படுத்துவதன் உரிமையினை அது கொண்டிருக்கும் சரியா இதெல்லாம் என்ன ஒரு சொத்துல இருக்கக்கூடிய விசேட பண்புகள் சரியா பொறுப்பு சொல்லப்படுது ஒரு தொழில் ஒன்றின் கடப்பாட்டினையே பொறுப்புகள் எனலாம் தொழில் ஒன்றின் கடப்பாட்டினையே பொறுப்புகள் எனலாம் கடப்பாடு நீங்க சொல்லப்படுறது என்னன்னா ஒரு கொடுக்க வேண்டியது என்ன வச்சு கொள்ளுங்க ஒரு தொழில் ஒன்றின் கடப்பாட்டினையே பொறுப்புகள் எனலாம் அதாவது ஒரு கொடுக்க வேண்டியது சரியா ஏதோ ஒரு பொருள் கொடுக்க வேண்டியது நாங்க என்ன சொல்ல போறோம் பொறுப்புகள் என்ன சொல்ல போறோம் எங்களுக்கு சொந்தமானது அப்படி சொல்லுவோம் நாங்க கட்டாயம் சொத்துன்னு சொல்லுவோம் ஏதோ ஒரு கொடுக்க வேண்டியது நாங்க என்ன சொல்லுவோம் சரியா கடப்பாடு ஒன்றின் தீர்வு பின்வரும் வழிகளில் நிகழலாம் சரியா ரைட் இப்ப பொறுப்புகள் என்றால் நாங்க என்னென்ன பார்த்துட்டோம் பொறுப்புகள் என்னவாம் தொழில் ஒன்றின் கடப்பாட்டினே நாங்க என்ன செய்யலாமாம் பொறுப்புகள் என்னலாம் கடப்பாடு ஒன்றின் தீர்வு பின்வரும் வழிகளில் நிகழலாம் சரிதானே செவ்வாறான வழிகள் நிகழலாம் செய்யலாம் ஒன்று காச கொடுத்து தீர்க்கலாம் அதாவது நீங்க என்ன தீர்க்கலாம் மூன்றாவது சேவைகளில வழங்கலாம் இல்லையா ஆஹ் உதாரணமா ஒரு சேவை என்ன பண்ணுங்க இப்ப நீங்க அவர்கள் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுங்க இருக்கு ரெண்டா நீங்க என்ன சொல்லலாம் ஓகே எனக்கு காசு இல்லை ஆனா நான் உங்களுக்கு வீட்டை வந்து வேலை செய்ய தாரு அதனால நான் அதை கழிச்சு கொள்றேன் என்று சொல்லலாம் ஒரு சேவை சரிதானே ரைட் அடுத்தது பிரதி இதை செய்யலாம் இப்ப என்ன பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கணும் ரைட் என்ன தீர்த்து தீர்க்கிறது தீர்க்கலாது அப்ப நாங்க என்ன காசு இல்லை நான் உனக்கு அதுக்கு பதிலா ஒரு பொருளை தந்து என்ன செய்யறேன் அந்த பொருட்களை என்ன விடுபடுறேன் என்று சொல்லலாம் சரிதானே அது பிரதி ஈடு செய்கிறது அடுத்தது உரிமையாண்மையா மாற்றுதல் நீங்கள் உங்களுடைய பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா உரிமையாண்மையா மாற்றுதல் என்ன வெளிப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள் பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா இல்லையா என்ன அடக்கம் என்ன அடக்கம் அதுக்கு நான் என்ன செய்யலாம் இல்லையா அதாவது சொந்த சொத்த என்ன செய்யறேன் ஒருத்தர் கொடுத்திருப்பார் அல்லது ஒரு பத்து மில்லியனுக்கு என்ன செய்திருப்பார் கடன் வாங்கியிருப்பார் கடனை திருப்பி கொடுக்க இயலாம போயிருக்கும் கடனை திருப்பி கொடுக்க இயலாத சந்தர்ப்பத்தில் அவர் என்ன செய்யலாம் அவர் என்ன செய்யலாம் அல்லது பொறுப்பாளி என்ன செய்வார் இவர்கிட்ட இருந்த சொத்தை இவர் என்ன செய்வார் மீள பெற்றுக் கொள்ளுவார் இல்லையா அப்போ உரிமையாண்மையை மாற்றுவார் நீ நான் இவ்வளவு காசு நீ தருவானும் நீ தரையில ஸோ அதுக்கு பதிலாக நீங்க என்னதான் இந்த சொத்தை என்னோட தாண்டு சொல்லுவார் ஸோ உரிமையாண்மை அப்படியே மாற்றி விடுவார் ஸோ இப்படியான சந்தர்ப்பங்கள் சொத்தொன்றில் காணப்படக்கூடிய விசேட பண்புகள் அதே மாதிரி இப்ப பொறுப்பு ஒன்றில் காணப்படக்கூடிய விசேட பண்புகள் பொறுப்பில் காணப்படக்கூடிய விசேட பண்புகள் என்ன பிள்ளைகள் முதலாவது கடந்த கால கொடுக்கல் வாங்கல்களின் மீது உண்டான நிகழ்கால கடப்பாடு ஒன்றாகும் என்ன ஒரு பொறுப்பில் காணப்படக்கூடிய விசேட பண்புகள் பாத்தீங்கன்னா கடந்த கால கொடுக்கல் வாங்கல்களின் மீது உண்டான நிகழ்கால கடப்பாடு தான் என்ன ஒரு பொறுப்பு பொறுப்புண்ட விசேட பண்பா சரியா இப்ப 
ரெண்டாவது சொல்லப்பட்டிருக்கு கட்டாயமாக செயல்படுவதற்கு அல்லது செய்ததற்குரிய பொறுப்பாக சரியோ நீங்க பொறுப்புலேருந்து விடுபடலாமா பிள்ளைகள் ஒரு நாளும் நாங்க பொறுப்புலேருந்து செய்யலாது விடுபடையலாது நான் பொறுப்பை செய்யல நான் தலையில விட்டுட்டு போலாம நாங்க விட்டுட்டு போக இயலாது சரிதானே காரணம் கடன் பெற்றது நாங்க கண்டிப்பாக அதை தீர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு யாருக்கு இருக்கு எங்களுக்கு இருக்கு நாங்க பொறுப்புலேருந்து விடுபட்டு போக இயலாது சரிதானே ரைட் அடுத்தது சொத்துக்களில் குறைவு ஏற்படுவதற்கான சாத்தியம் கட்டாயம் நாங்க ஒரு பொறுப்பு எடுத்தோம்டா பிள்ளைகள் என்ன நடக்கும் அதை நாங்க செட்டில் பண்ணுவோம் ஸோ செட்டில் பண்ணுங்க இப்ப நாங்க உதாரணமா ஒரு ஒரு ஒன் மில்லியன் கேஷ் வெளியில இருந்து எடுத்திருக்கிறோம் நிறுவனத்துக்கு தேவையான ஒரு ஒன் மில்லியன் காசு எடுத்திருக்கிறோம் காசு உள்ள விலைகளை சொத்து என்ன செய்ய இருக்கும் காசு காசு கூடி இருக்கும் காசு ஒரு சொத்து பிள்ளைகள் சரியா காசு கட்டாயம் கூடி இருக்கும் ஒரே நடந்திருக்கும் நாங்க அதை செட்டில் பண்ணிக்கல நாங்க அதை தீர்க்க போயிருக்கல அந்த காசு என்ன செய்யும் அந்த அப்படியே பண்மையில திருப்பி குறைவடையும் சரியோ நாங்க ஒரு சொத்து அதாவது நாங்க ஒரு பொறுப்பை தீர்க்க பொழுது சொத்துக்கள்ல கட்டாயம் உங்களுக்கு என்ன ஏற்படும் ஒரு குறைவு ஏற்படும் சரியா அடுத்தது கொடுப்பனவு பெருமானத்தினை கணிப்படக்கூடியதா இருக்கும் எஸ் அது தெரியும் எங்களுக்கு நாங்க சொத்தையும் நாங்க என்ன சொன்னாங்க சொத்து பெருமானத்தையும் நாங்க கணிப்படக்கூடியதா இருந்துச்சு கொடுப்பனவு பெருமானத்தை நாங்க என்ன செய்யலாம் கணிப்படலாம் கேல்குலேட் பண்ணுவாரு இல்லையா இப்ப நீங்க யார்ட்டையோ வட்டிக்கோ என்னதுக்கோ காசு எடுத்துருவீங்கன்னா பிள்ளைகள் அவன் சொல்லுவான் என்ன வட்டிய தீர்மானிச்சு கேல்குலேட் பண்ணி சொல்லுவான் ரைட் எண்பதாயிரத்தி அறுபத்தி எண்பதாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஒரு ரூபா நாற்பத்தி ஒரு சதவீதம் நீங்க பே பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் அதை நாங்க என்ன செய்யணும் பே பண்ணணும் தான் பேர் சரியா சொல்ற கொடுப்பனவு பெருமானம் அங்கு கணிப்படக்கூடிய மாதிரி இருக்கு ரைட் கீழே சொல்லப்பட்டிருக்கு பொறுப்புகள் என்பன என்பது என்பது என்பதும் கடந்த கால கொடுக்கல் வாங்கல்களில் இருந்து அல்லது பிற கடந்த கால கொடு நிகழ்வுகளில் இருந்து உருவாகின்றது பொறுப்புகள் எவ்வாறு உருவாகிறது பிள்ளைகள் கடந்த கால கொடுக்கல் வாங்கல்கள் இருந்து உருவாகுது அல்லது வேற கடந்த கால நிகழ்வுகள் என்ன நடக்குது சரியா அடுத்தது வேற பொறுப்புகள் உருவாகும் வழிமுறைகள் என்னென்ன வழிகள்ல பொறுப்புகள் உருவாகலாமா ஒரு சட்டத்தின் பிரகாரம் பொறுப்பு உருவாகலாமா அதே நேரம் ஒரு ஒப்பந்தம் மூலமும் என்ன செய்யலாம் ஒரு பொறுப்பு உருவாகலாம் இல்லையா ஒரு பொறுப்புகள் உருவாகக்கூடிய வழிமுறையில பாத்தீங்கன்னா ஒன்று அது சட்டத்தின் பிரகாரம் உருவாகலாம் இரண்டாவது ஒப்பந்தம் மூலமும் என்ன செய்யலாம் பொறுப்புகள் நடைமுறை பொறுப்பு நடைமுறை பொறுப்பு பன்னிரண்டு மாத கால பகுதிகளுக்குள்ள என்ன செய்யலாம் பன்னிரண்டு மாத கால பகுதிக்குள்ள நாங்க திருப்பி செலுத்தக்கூடிய பொறுப்புகளான என்ன நடைமுறை பொறுப்பு நடைமுறை எல்லா பொறுப்புன்றது பன்னெண்டு மாதத்துக்கு மேற்பட்ட கால பகுதிகளில் நாங்கள் திருப்பி செலுத்தக்கூடிய பொறுப்பு சரியோ ஸோ நடைமுறை பொறுப்புன்றது பன்னெண்டு மாத கால பகுதிக்குள்ள நாங்கள் திருப்பி செலுத்தக்கூடிய பொறுப்பு ஸோ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா தலைப்பட்டிருக்கு கடன் கொடுத்தோர் இல்லையா சாரி பன்னெண்டு மாதத்துக்கு மேற்பட்ட கால பகுதியில நாங்க திருப்பி செலுத்தக்கூடிய பொறுப்பு தான் என்ன பொறுப்பு நடைமுறை அல்லாத நடைமுறை எல்லா பொறுப்பு சரியோ ஸோ உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வங்கி கடன் வீட்டு கடன் ஒரு வங்கி கடனை வங்கி கடன் நீங்க எப்ப படுப்பீங்க வங்கி கடன் உதாரணமா உதாரணமா நீங்க வங்கி கடன் எடுப்பீங்க உதாரணமா நீங்க ஒரு வங்கி கடன் எடுப்பீங்க பத்து வீதம் வங்கி கடன் எடுப்பீங்க அப்படிங்க பத்து வீத வங்கி கடன் பத்து வீத வங்கி கடனை நீங்க எப்ப செலுத்து வரும் பன்னெண்டு மாதத்துக்குள்ள செலுத்துவீங்களா வங்கி கடன்னு சொல்றது இல்ல செலுத்தலாம் இல்லையா ரைட் ஒரு சாதாரணமா ஒரு ஆசிரியர் இருக்கிற பேர் வந்து ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கடனை பெறுறா இருந்தா ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கடனை அல்லது ஒரு மூணு லட்சமோ நாலு லட்சம் ரூபாய் கடனை பெறுறா இருந்தா அந்த நாலு லட்சம் ரூபாய் கடனை அவர் மேக்சிமம் மூன்றுல அஞ்சு வருஷத்துக்கு செலுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் 
இல்லையா அதாவது மேலையும் செலுத்தலாம் செலுத்தலாம் சரிதானே இல்லையா ஒரு வருஷத்துக்கு மேற்பட்ட ரீதியில செலுத்தக்கூடிய கடன்கள் அந்த அவையர் கடன்கள் என்ன சொல்லுவோம் நீண்ட கால கடன் அல்லது நடைமுறை எல்லா நடைமுறைக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்கு
சரி என்ன சொல்லப்படுது அழகு சார் என்ன கருவில சொல்லப்படுது சரியா சோ எங்களுக்கு விடத்துல விளங்கணும் நிறுவனம் வேறு உரிமையாளர் வேறு என்று நாங்க அழகு சார் என்ன கரு தெரியும் ரெண்டாவது விஷயம் நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் கணக்கீட்டின் கூறுகள் சோ கணக்கீட்டின் கூறுகள் அஞ்சு வேப்படம் ஏற்கனவே பார்த்து நாங்கள் என்னென்ன சொத்து பொறுப்பு உரிமையாண்மை உரிமையாண்மை அல்லது மூணு தினம்னு சொல்லுவோம் சரியா சொத்துக்கள் பொறுப்புகள் உரிமையாண்மை அல்லது மூணு தினம்னு சொல்லுவோம் பெருமானம் சரியோ சோ இந்த அஞ்சு விஷயம் உங்களுக்கு தரவா இருக்கணும் சோ இந்த அஞ்சு விஷயம் தான் அக்கௌண்ட்ஸ்ல ஆஹ் இந்த இல்ல நீங்க எந்த பிரிக்கால போனாலும் இந்த அஞ்சு விஷயம் தான் உங்களுக்கு கட்டாயம் தெரியும் இல்லையா ஒரு அக்கௌண்டிங் அக்கௌண்டிங் நாலேஜ் இல்லாத ஆளுக்கு முதலாவது தெரிய வேண்டிய விஷயம் இந்த அஞ்சு அக்கௌண்ட்ஸும் அதாவது உதாரணமா பிள்ளைகள் இப்ப நான் இப்ப காப்புறுதி என்று கேட்டா ஒரு காப்புறுதி ஒரு செலவினம் என்று சொல்ல தெரியும் அந்த அளவுக்கு அதுதான் அதுதான் அக்கௌண்டிங் இல்லையா அப்படியே ரைட் உதாரணமா கொள்வனவு கொள்வனவு என்ன கொள்வனவு ஒரு செலவினம் என்றது கட்டணங்களுக்கு என்ன செய்யணும் சொல்ல தெரியும் விற்பனை ஒரு வருமானம் என்றது எங்களுக்கு சொல்ல தெரியும் சொல்றது விளங்குதா ரைட் இப்ப அதே மாதிரி மோட்டார் வாகனம் மோட்டார் வாகனம் ஒரு சொத்து கடன் கொடுத்தோர் ஒரு பொறுப்பு சோ இதுல எந்த ஒரு டிரான்சாக்சனையும் எந்த ஒரு கொடுக்கல் வாங்கலையும் நாங்கள் இது இதுதான் இது இதுதான் என்று நாங்கள் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் கண்டுபிடிப்போம் என்றால் எங்களுக்கு கணக்கு இல்ல எந்த ஒரு கணக்கு சம்பந்தமான அறிவு இல்லாத இல்லாதவருக்கும் அது மிக இலகு சரியோ சாதாரண சொல்லுவாங்க இந்த விஷயங்களை வடிவா கவனிச்சு கொள்ள முடியும் ஏற்கனவே முதல் படிவம் சும்மா வாசிச்சாலும் இதுகளை கொஞ்சம் சம்பந்தமான பொறுப்பு மூன்றாவது உரிமையாண்மை திருப்பி உரிமையாண்மை என்றா மூல தினம் நினைச்சுக்கணும் அடுத்தது வருமானம் அடுத்தது செலவினம் சோ இதுல ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியணும் வரவு செலவு ஏன்னா அது போட்டாங்க பிள்ளைகள் இப்போதைக்கு விளங்கிக் கொள்ளுங்கோ இது ஒரு டி போம் டி போம் என்றா பேரேடு டி போம் என்னன்னு சொல்லுவோம் பேரேடு என்று சொல்லுவோம் ஏற்கனவே இதை பெட்டி இருக்கா பதைச்சினாங்கள் இருக்கா பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டியது இதை பெட்டி சம்பந்தங்கள் பதைச்சினாங்கள் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க இருக்கா இல்லையா மூல ஆவணம் மூல பிரஞ்சு நாங்க பேரேட்டு பதினாங்கன்றத சும்மா படிச்சினாங்கள் ஓரளவுக்கு பார்த்து கொள்ளுங்க சரிதானே சொத்திருக்குது உறுப்பு இருக்குது உரிமையாளர் இருக்குது வருமானம் செலவினம் இருக்குது எங்களுக்கு இந்த அஞ்சும் எங்கால பக்கம் என்று தெரியணும் ரெண்டாவது விஷயம் இது முதலாவது விஷயம் அடுத்தது எங்களுக்கு ஒரு டிரான்சாக்சன் ஒரு கொடுக்கல் வாங்கல சொன்னா இது இதுதான் இது இதுதான் என்று தெரியும் கணக்கீடு எந்த கணக்கு சம்பந்தமான இருக்கும் இலக்குவாக இருக்கும் சரிதானே வருமானம் சாரி வரவு இது செலவு பக்கம் பேரண்ட்ல ரெண்டு பக்கங்கள் இருக்கு வரவு பக்கம் செலவு பக்கம் சோ அதை வச்சு நாங்க கண்டுபிடிக்க போறோம் முதலாவது சொத்து 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 என்பது எப்பயுமே வரவு மீதி சரியா நாங்க இங்க போவோம் முதலாவது உரிமையாண்மை மூல தினத்துல இருந்து போவோம் இல்லையா சரியா முதலாவது உரிமையாண்மையில இருந்து போவோம் உரிமையாண்மை ஒரு மூல தினம் என்று சொல்றோம் மூல தினம் ஒரு வரவு மீதியா செலவு மீதியா கேட்டா கட்டாயம் அது செலவு மீதி அதுக்குரிய விளக்கத்தை பார்ப்போம் சரியா பிள்ளைகள் ஏன் உரிமையாண்மை ஒரு செலவு மீதி என்றா இது நீங்க இது உங்களுடைய நிறுவனம் நீங்க என்ன செய்வீங்க உங்களுடைய நிறுவனத்துக்கு காசு விடுறீங்க பிள்ளைகள் நீங்க உங்களோட நிறுவனத்துக்கு ஒரு உரிமை இல்லையே காசு விடுறீங்க என்றா இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க நீங்க நீங்க உங்களோட நிறுவனத்துக்கு இது ராஜேந்திரன் ராஜேந்திரன் அந்த கம்பெனி ஒரு மில்லியன் காச இன்வெஸ்ட் பண்றாருண்டா நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தாங்க ராஜேந்திரன் வேற ராஜேந்திரன் கம்பெனி வேற சோ ராஜேந்திரன் கம்பெனி தான் என்ன செய்யுது ஒரு மில்லியன் காசை வாங்குது ஏரட்டை வந்து ராஜேந்திரன் வாங்குது ராஜேந்திரன் கம்பெனிக்கு ராஜேந்திரன் ஏரண்டு தெரியாது ராஜேந்திரன் கம்பெனி என்ன நினைக்குது பிள்ளைகள் நான் இந்த காசை ராஜேந்திரன் விற்கான திருப்பி கொடுக்கணும் அதனால ராஜேந்திரன் கம்பெனிய பொறுத்த வரையில இது ஒரு விதமான பொறுப்பு பொறுப்பு இல்ல ஒரு விதமான பொறுப்பு ஏன் நான் சொல்றேன்னா திருப்பி கொடுக்கணும் எதிர்பார்க்குது அப்ப 
பொறுப்பென்று சொல்ல இயலாது காரணம் இவர் முதலாளி முதலாளிக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இல்லையா அவர் நாங்கள் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் முதலாளி நாங்க என்ன செய்யறோம் அவருக்கு ஒரு ஒரு அவரு ஒரு பெயரா கொடுக்குறோம் என்ன பெயர் உரிமையாளர் அதாவது உரிமையாளர் ராஜேந்திரனுக்கு அல்ல சரியோ நேர்கணியம் இல்ல ஒரு மறைக்கணியம் காரணம் திருப்பி கொடுக்கணும் அப்ப கட்டாயம் சரியா அவருக்குரிய சொத்து சரியா பொறுப்புகள் சோ பொறுப்புகளை பாத்தீங்கன்னா பொறுப்புகள் திருப்பி கொடுக்க வேண்டியது கட்டாயம் தெரியும் ராஜேந்திரன் திருப்பி கொடுக்க இல்ல ராஜேந்திரன் கம்பெனி தான் திருப்பி கொடுக்க போகுது காரணம் நாங்க யாரு கணக்கு செய்யறோம் ராஜேந்திரன் கம்பெனிக்கு தான் கணக்கு செய்யறோம் ராஜேந்திரனுக்கு அல்ல சரியோ ராஜேந்திரன் கம்பெனி திருப்பி கொடுக்கணும் கட்டாயம் ராஜேந்திரன் கம்பெனியை பொறுத்தவரை அது பாசிட்டிவ் சைன் இல்ல ஒரு நெகட்டிவ் சைன் திருப்பி கொடுக்கணும் கண்டிப்பா சோ வருமானம் செலவினம் சோ வருமானம் செலவினது பாத்தீங்கன்னா வருமானம் வருமானங்கள் முதலீடு செய்து இதற்கு பதிலாக ராஜேந்திரன் கம்பெனி இவருக்கான சகல கணக்குகளையும் தயாரிச்சு சரியா சகல கணக்குகளையும் தயாரிச்சு என்ன செய்து லாப நட்டத்தை கண்டுட்டு லாபம் வந்து வந்துட்டு இது ஆட்ட லாபம் ராஜேந்திரன் கம்பெனி லாபம் அப்படின்னு இல்லை ஒரு மூலதனம் <laughs> <laughs> இவர் காசை போட்டது ராஜேந்திரன் ராஜேந்திரன் நிறுவனத்துக்கு காசை போட்டிருக்கிறார் ராஜேந்திரன் நிறுவனத்தை பொறுத்தவரையில ராஜேந்திரன் யாரும் அவருக்கு தெரியாது நாங்கள் எனக்கு யாருக்கு தயாரிக்கிறோம் ராஜேந்திரன் நிறுவனத்துக்கு தயாரிக்கிறோம் ராஜேந்திரன் நிறுவனம் என்ன செய்யுது ஆனால் ராஜேந்திரன் திருப்பி கொடுக்கணும்னு நினைக்குது திருப்பி கொடுக்க நினைக்கிறதால ராஜேந்திரன் நிறுவனத்தை பொறுத்தவரையில ஒரு நெகட்டிவ் சாய்ட் சில சொத்து ஆட்ட பேர்ல யாருக்கான சொத்து ராஜேந்திரன் கம்பெனிக்கான ராஜேந்திரன் நிறுவனத்துக்கான சொத்து கட்டாயம் சொத்துக்கள் எல்லாம் அது அவருக்குரியது இல்லையா ஒருப்புங்களுக்கு <laughs> 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 <laughs>
Right, so I don't know if you have any questions about this. So, I will ask you to 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 ask நீங்க <laughs> <laughs> Basic dummy. <laughs> 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 Either the problem is in Vermanda and background is a crack of rich Naila, Ila, Agaliki, the particular one and custom than the Cherry on Cherry Manaka, Cherry background, basic background. Hello, home, sir. Home, um, background is what is the address of the ரைட் <laughs> 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 வேறதா <laughs> 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 Background is not a